ఉంటాడు <laughs> 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 దెబ్బైపోతాంసారి <laughs> నేను ఇప్పుడే వస్తా పోతే పోయింది కానీ బాధపడుకు డాలింగ్ బాధపడద్దా నీ అమ్మ కోటి రూపాయలు సరికే అది అన్నా మస్తు జబర్దస్తు బిజినెస్ పట్టుకొచ్చిన అన్న ఏంట్రా అది వంద ప్యాకెట్లు హెరాయిన్ అన్న పాతి ముప్పై లక్షలకి ఇస్తానంటే నీ కానీ పట్టుకొచ్చిన అంత తక్కువకి ఎందుకు ఇస్తున్నారా బచ్చగాలన్నా దాని ఇల్వనే వాళ్ళకి తెలియదు అగో గడ కూసున్నారు చూడు ఎవరు రావాలు ఫిలిమ చూడ్రీఫ్స్ ఇంకా చూస్తావేంటి సార్ క్షమించేసారు రా అగండి ఇప్పుడు పోయినాలు అయ్యొద్దండి కాఫీ టిఫిన్ కూడా వద్దండి హ్యాండ్ బిర్యానీ అని ఒకటి ఉంది అది తినే వెళ్దూరు కానీ ఇంత పెద్ద కత్తి ఎందుకండి గడ్డం తీసుకుందామని ఆ కత్తితో వాడి రెండు చేతులు నరకరా సార్ తప్పైపోయింది సార్ నన్ను క్షమించండి సార్ అయినా క్షమించను నరకరా అది కాదు ఇప్పుడండి బ్రదర్ సార్ ఇలా రా ఇందులో బులెట్లు ఉన్నాయా ఫుల్గా ఉన్నాయి ఈయన గాల్చే అమ్మ బాబాయ్ నన్ను చంపేస్తాడు చూసారా చూసారా ఈడికి మీరు ఎలాగో తను నాకు అలాగండి ఎలా నరకమంటారండి వెరీ గుడ్ ఈ కత్తి వాడికి ఇచ్చే అర్థం చేసుకుంటా సార్ మీ దగ్గర జీతం తీసుకుంటూ మిమ్మల్ని కాచమంటే కాచలేదు మీరు వేసేమంటారా వాడిని కాదు నీ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తూ నీ చేతులు నరకమంటే నరకలేదు వీడి చేతులు నరకే అలాగే సార్ అలాగే సారా చేతులు చాపు బాసు నీ రైట్ హ్యాండ్ అని కూడా చూడకుండా రైట్ హ్యాండ్ అంటే అర్థం ఇదే రా త్యాగం చేయాలి తప్పదు రైట్ హ్యాండ్ కాస్త అలా వెళ్తారా సార్ మీరు కూడా నేను కూడా 
Let's go! 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 Sir, I can't wait for you. Amma, I'll take a look at you. I'll take a look at you. You don't have to worry about it. I'll take a look at you. I'll take a look at you. I'll take a look at you. Hey, no jokes! Ray, you know what you're going to do? I'm not going to do it. That's a big deal. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. Who's going to talk to you? I'm not going to talk to you. Amma, you're going to talk to me. You're going to talk to me. விடு பிரகாஷ் ராஜ் காது, நாமா ஹேஷ் பாபு. ரொண்டு செய்துல் நார்க்கிற்கிற்கா, நாலும் செய்துல் நார்க்கிற்கும் வாட்டாவா. எந்துக்கில் என்று, ரெண்டு செய்துல் நார்க்கிற்கிற்கும் வாட்டாவா. ரை, பாகுதிரா, செய்சாப்பு. இச்சாத்தும். சாரே. சதா, ஜையும். ஜையும். சிதின் ஜையும். ஜையும். Don't you care? 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 Hey, Rari! Don't you care? 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 Walaupun mana orang sampak kerja itu, walaupun ia lari kena pergi cari taro. Adik la, ah cycle ke break ulle. Ni apa break ulle pelirah? Break ulle apa tu? Nubuan naik kena pergi kena lepas. Double dengan ni ya? Vida, orang pada berudi lah orang itu. Karun mudah itu tertukun dah. Malu tu jahil pertama entra. Itu baru aja tu. Hmm. Ia em parle itu ke bapu? Bangar land cycle itu desi. Ia em parle itu entah apa. Nak karu orang fracture entah tu. Nenek itu dia na. Rangkut itu lewat si. Nak karun itu dia na miru. Karun dikata na karu kudel kuiku. Cycle itu karun itu na. Karu cycle itu na. Tapi karu dia. Bokka warna ke? Hey, pichi pichi ke mata lari kanti. Kau warna te cycle position jodi. Left lawan dah bersendir, right lawan di. Kata, one minute please. Good. Adi Maria tante. Kelan tu walaupun nak istimewa. Ah. Ah. Adi entah ya, saya kelalapan sah. Ibu orang rute ni dega dah. Oh ho, andu ka. Ha? Anak saya pun gaul cek unda. Oh, pada beli cuci pelpo. Nenu double bala. Adi ini tok kalau dok cycle ki. Kirijil lara. Kirijil. Ah, cici. Porujil lara. Adi kar. Ini gora kali ni kandin cili lara. Wakas sama ada respect juga, bidin pergi. Cycle tu kau kena awak kasih leda. Cepat public, cepat public. Ya mana ini? Jordan sir, ini kau mandi tu kalau cooling glass tu betul ni. Left loss tanah mamal ni. Ah, ade right loss tanah mamal ni. Anu perdesi ni mundur kiri pesna. Mana anu kar telinga leh sulit cycle ni. Salman kalau kau desi, teri kau mami dah caca jaran je potan itu. Ya mana? Jordan ni pertama sila mana? Ia ni anjay om. Tapi ni matam sir. Kau orang ni kau mau sir. Cici, wheel leh wrong route lah bocci. Cycle position jus te delete lah, orang route lah caca. Ah, adi. Hey, pichi pichi way salai kuna, Maria tu kau rendu way licci. Rendu bel lah. Asal ada entan kuat nak sir. Cycle lagi? Chandra Babu kerja cincin cycle sir. Rendu elections kau di deh tuh kita. Tiga gram ente tiga kali na. Ammo, ahi te pentak esok tu ni. Oh pentak licci. Ini boleh di. Icci. Istan rah. Malai jiw tu ni pernah dorak kau pahu? Apur cipta. Hah? Nih kau budun dah. Eh tu. Nih dah kerum tewa kerja jumpa. Indik eh, ni ni evi rawu ane. Ina, na perih perit pelawat ni kau wandasal jepe. Na karu drive je, tapi ni kau evi sal jepe. Ni kau evi ni tena kata bad name mu. Wanro wanro lagu ndo. Driver la biar je ku. Ni no late kau evra mana dai? Ya, wacca orang kau evcile wa. Ni kosan evi evcile dah. Ni ni perih ni edikan. Orai, ni ni kau je tamis tu nano. Ni anu tisu kuntu nano. Anu kau ni ni drive je ali. Cha, udun ni leci, evra mohon dusan. Anu ta reverse kerla wasna. Ni kau karu shortman ini. 
వాడెవడో సైకిల్ తో కొట్టాడు అందుకే గుర్రం పని గాడిదా గాడిది పని గుర్రం చేయకూడదు అనేది అంటే నేను గాడిదనా నేను గుర్రాన అని చెప్తున్నాను నువ్వు ఏంటో నాకు తెలియదు గుడ్ మార్నింగ్ సర్ బ్యాడ్ మార్నింగ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సర్ వెరీ బ్యాడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సర్ నువ్వు ఒకసారి లోపల గరా బట్టలు తక్కువ వేసుకుంటే ఇంక్రిమెంట్లు ఎక్కువ ఇస్తారని ఎవరైనా చెప్పారా లేదు సార్ మరి లేకపోతే ఏంట ప్రదర్శన మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసేటప్పుడు ఒళ్ళు దాచుకోకూడదని మా మమ్మీ చెప్పింది ఏంటి వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్రీని అలా సరదాగా బయటికి వెళ్దామా నేను అడుగుతున్నది నీ ప్రోగ్రామ్ గురించి కాదు నా ప్రోగ్రామ్ గురించి మీరేం చెప్తే అది ముందు డిక్టేషన్ తీసుకోదా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వంగింది చాలు కూర్చున్ రాయి ఇదిగో నువ్వు నుంచుని అటు తిరిగి రాయి మున్సిపల్ కార్ ఇదిగో నువ్వు ఇటు తిరుగు నేనే అటు తిరిగి చెప్తా రాసావా సార్ ఏం రాసావు సార్ చదువు నువ్వు నాకు నచ్చావు నువ్వు లేక నేను లేను కళ్ళు సుందావు రా పెళ్లి చేసుకుందావు రా ప్రేమతో నీ గంగోత్రి ఒకసారి వెళ్లి నా ఆల్బమ్ తెచ్చి చూపించు ఆల్బమ్ చూపిస్తే ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు చెప్పింది చెయ్యి నీ కర్మ చెప్పి కొత్త పిఏ కావాలని పేపర్ లో యాడ్ ఇమ్మను ఎందుకు దిక్మల్ ఆల్బమ్ చూపించరా ఇంకా నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడేవంటే కొత్త పిఏ తో పాటు కొత్త డ్రైవర్ కూడా కావాలని పేపర్ లో యాడ్ అంత తగించావు అనమాట చేస్తున్న పని కోకోలా బిజినెస్ అది కాదు ఓ ఇదా ఉప్మా తింటున్నాను అవును ఉప్మాలో ఉప్పు టూ మచ్ కావాలని ఇలా ఉప్పు కారం ఎక్కువ వేస్తే చచ్చినట్టు తింటాడా ఆడుకుంటుంటే నాకు ఎంత బాధగా ఉంటుందో తెలుసా పెళ్లి గురించి మీకున్న ధ్యాస ఈయనకి లేదండి ఆఫీస్ లోనే కాదు ఇంట్లో కూడా నాకు పీస్ లేదు మిమ్మల్ని పీస్ పీస్ చెప్పారుస్తుంది <laughs> 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 మధ్యలో ఆకలి వేస్తే తినొచ్చని అది బ్రెడ్ కాదు రా ఓ అయ్యా అలా చూస్తున్నావు గేదిలా ఉంది స్టూడెంటా ఓడనే ఉంటుంది కానీ ఓహో 
మంచం పెళ్లి చూపులు కాదు పద ఉండు ఎమ్మని చూసి కొద్ది చూడాలనిపిస్తుందిరా మనం ఇప్పుడు ఎవరన్నా చూసారనుకో మన అంతా చూస్తారు లే ఏంటే వెతుకుతున్నావు పరిచి పడిపోయిందండి అయ్యో దాని వాటికే నీ లోపల పని బాగా జరిగిందండి నీ దైవాలు బ్రహ్మాండంగా పూర్తయి రేపు వచ్చాను బాబు మర్చిపోకుండా ఫుల్ కోపరించే అబ్బో ఇది ఎవరితో బాయ్ ఫ్రెండ్స్ హోల్సేల్ గా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఆహా అదిరింది అవును అదిరింది ఓహో సూపర్ అవును సూపర్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దా గురు పట్టికలు చెమలాలు కమ్మేస్తావా లవర్ నమ్మేస్తావా లవరా లవర్ ఎవరు గురు అదేరా నిన్న రాత్రి లేడీస్ హాస్టల్ లో చూసిన నా ఐశ్వర్య రాయి ఏంటా రాయి అంత బాగా నచ్చేసిందా నీకు నచ్చటంలో అలా ఇలా కాదు కిలోమీటర్ అంత నచ్చేసింది అదిగో నా డ్రీమ్ గర్ల్ నా కోసం హాస్టల్ నుంచి లేచిపోయి వచ్చేస్తుంది ఏంట్రా మంచి రొమాన్స్ లో ఉండగా డిస్టర్బ్ చేస్తావు నువ్వు ఆ అమ్మాయిని మర్చిపోవటం బెటర్ ఇప్పుడే కదా ప్రేమించాను అప్పుడే మర్చిపోమంటావేంటి నా మనసంతా ఆ అమ్మాయి పోస్టులతో నిండిపోయింది అయితే ఓ పని చేయ ఏంటి ఓ బతుకున్న మేకను మింగే కడుపులో ఉన్న పోస్టులో నా మేక తినేది జోక అనుకున్నాను ఇదేంటో తెలుసా ఆ పిల్ల రాసుకున్న డైరీ లాక్ నెంబర్లు ఏమైనా ఉన్నాయో రాత్రి నొక్కేశాను కానీ ఇందులో తన కాబోయే భర్త ఎలా ఉండాలో రాసుకుంది ఏ రాసింది నా కాబోయే మొగుడు పెద్ద అందగాడ ఉండక్కర్లేదు నా గురించి రాసింది ఎప్పుడు చూసుంటది కులం మతం ఏదైనా పర్వాలేదు వెరీ గుడ్ అవేంటో మనకు తెలియదు కదా అసలు పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది నా కాబోయే భర్త వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉండాలి ఉంటాం ఎలా ఉంటా పొట్టగోతే కత్తులు బ్లేడ్లు తప్ప అక్షరం ఒక్కలేదు హోరి నా ఎల్బోర్డు ఇప్పుడు నువ్వు పోలీసు నల్ల గుర్తుపెడతావు కాకి డ్రెస్ వేసుకుంటే మరి లాయర్ని నల్ల కోట్ వేసుకుంటే మరి డాక్టర్ని నర్సుల్ని తెల్ల డ్రెస్ వేసుకుంటే అలాగే వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ కూడా డ్రెస్ ఉంటుంది ఏంట్రా అంతా చీర కట్టిన చెక్కిలని చూసినట్టు వింతగా నన్నే చూస్తున్నారు ఇంత పెద్ద సిటీలో వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎవడో లేడు నువ్వు ఒక్కడే అన్నా అందుకే తెగ చూసేస్తున్నారు అయితే గ్యారంటీగా మనం పడిపోద్ది అనమాట ఇంతకి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం హాస్టల్ కి అక్కడేముంది మొత్తం కొట్టుకొచ్చేసాం కదా కొట్టుకొచ్చినా తిరిగి ఇచ్చేయడానికి తిరిగి ఇచ్చేస్తావా ఇది అన్యాయం నా ప్రేమకు న్యాయం జరగాలంటే ఇదే న్యాయం దొంగలు పడకుండా కాపాడాల్సింది పోయి సిగ్గు లేకుండా పరిచి పోయిందని చెప్తావా దొంగతనం చేస్తే వచ్చింది మేము దొంగతనం రావటం ఏంటో పిచ్చన వాచ్మెన్ పిచ్చన వాచ్మెన్ ఈ హాస్టల్ పట్ట దొంగలు రాత్రి మా ఇంటికి వచ్చి దొంగతనం చేయబోతుంటే వాళ్ళని పట్టుకుని నాలుగు పీకి వాళ్ళు ఇక్కడ కొట్టుకొచ్చిన మేము పట్టుకొచ్చాం పట్టుకొచ్చాం చాలా థ్యాంక్స్ అండి దేనికండి చాలా మంది పూర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సామాన్లు పోయాయని చాలా ఫీల్ అయ్యారు అవును అవతలు పారేస్తారు కానీ 
మీరు ఆ డ్రెస్ ని గౌరవించి అలాగే వచ్చేసారు నేను ఎప్పుడు అంటానండి అవును నువ్వు రాత్రి సెకండ్ చూసిన వచ్చి వస్తా నేను టైం అడిగా నాకు వాచ్ ఎక్కడది అదేగా చెప్పా మీది ఏ యూనివర్సిటీ అండి అది నేను గోవిందా గోవిందా ఎస్వి యూనివర్సిటీ ఆ బల్ల చెప్పారు బల్ల చెప్పారు ఇదిగోండి మీ టేప్ రికార్డర్ థాంక్స్ అండి మీ బ్యాగ్ వాటన్ గారు మీ పర్స్డే మీ బ్యాగ్ తీసుకోండి అవును ఇవి నా సామాన్లు ఇవి అమ్మాయి సామాన్లు అని మీకు ఎలా తెలుసు మాకెందుకు తెలియదు రాత్రి దొంగలు పెట్టుకుంటున్నప్పుడు ఎవరెవరి దగ్గర ఏమేమి కొట్టారు వివరంగా చెప్పలేండి అలాగే హై సి యు సి థాంక్స్ అండి దేనికండి మా వాణ్ణి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ డ్రెస్ లో చూసారు కదండి అవును రాత్రి మీరు ఇద్దరు నాకు ఐదు వందలు ఇచ్చి నూట ఒకటో నంబర్ రూమ్ లో ఒకటో నూట తొమ్మిదో నంబర్ రూమ్ లో ఒకటో వెళ్ళారు కదా అంటే అప్పాల దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని అమ్మాయి రూమ్ లో పంపిస్తావా నువ్వు బాగా బాబు మీరు సంగతి నేను చూస్తాను అది కాదు మేడం ఇళ్ళ రాత్రి మా ఆశకు దొంగతాడు వచ్చి చినోర్మి ఎంతో శ్రమపడి నిజాయితీగా మన సామాన్లు మనకు తీసుకొచ్చేస్తే వీళ్ళు దొంగలంటావా న్యాయానికి రోజులు లేవు మేడం సారీ బాబు ఇక మీరు వెళ్ళండి ఉంటానండి నేను కూడా ఉంటానండి ఏంటి అందరూ ఫ్రెష్ గా తలలు దూకుంటూ ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టారు ఈ రోజు కొత్త పిల్లి వస్తుంది గురు ఓహో అదా కదా చూడండి ఆ వచ్చే ఆవిడ మన బాసు కాబోయే భార్య పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేయకుండా బుద్ధిగా మీ పనులు మీరు చేసుకోండి లేదంటే ఓడతా ఉద్యోగాలు కన్యాకుమారి కాదు కళ్యాణ తాంబూలమే పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఇక్కడ పిఏ ఉద్యోగం లేదు ఇంతకి నువ్వెవరు బయట కారు చూసావా చూసా దాని డ్రైవర్ ని కార్ లో గుట్టుందా ఉంది వెళ్ళి తుడుచుకో ఏమిటి వింత ఎందుకు ఈ పులకింత మే కమిన్ సార్ పెళ్ళైన వాళ్ళకి పిఏ పోస్ట్ ఎవరంటే వెనకుండా లోపలికి వచ్చేస్తావే మిస్టర్ తోక ఆంజనేయులు ప్లీజ్ గెట్ అవుట్ అది కాదు ఈ అమ్మాయికి పెళ్లి నోరు మూసుకుని పో సారెక్తా కదా అప్పుడు చెప్తా మీ పేరు ప్రభావతి అండి ఓఎస్ఎస్ ప్రభావతి మీ ఆయన ఏం చేస్తుంటారు ఆర్మీలో చీఫ్ గా పనిచేస్తుంటారు మరి మీకెందుకు ఈ చీఫ్ ఉద్యోగాలు సంవత్సరంలో నాలుగు రోజులే వస్తారు మిగిలిన టైంలో నాకు బోర్ కొడుతోంది ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండలేక ఇలా గుడ్ మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా మంచిది ఒంటరి తనం చాలా బాధాకరమైంది అది నాకు అనుభవమే అంటే మీకు భార్య లేదు పెళ్లి కాలేదా అంటే ఓకే ప్రభావతి గారు మీరు రేపే వచ్చి డ్యూటీలు జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ సార్ దూద్ మీన్స్ మిల్క్ సూరజ్ బయట టూలెట్ బోర్డ్ ఏంటి నానా సెల్లార్ రూమ్ ఖాళీగా ఉంది కదమ్మా ఇందాక ఓనర్ అద్దట్టుకు వెళ్ళడానికి వచ్చి ఆ బోర్డ్ ఎట్టి వెళ్ళాడు నువ్వు వెళ్ళిన పని ఏమైంది ఉద్యోగం దొరికింది నానా వెరీ గుడ్ పదివేల జీతం పోనీలే నన్ను నా పిల్లల్ని పోషించడానికి నీకు దారి దొరికింది అక్క అలా మాట్లాడద్దా నానా ఇదేమిటే నువ్వు తీసేసిన మంగళసూత్రం ఆఫీస్కి వెళ్తూ వేసుకెళ్లాను ఎందుకు పెళ్లి కాలేదని తెలిస్తే బాస్ నుంచి బాయ్ దాకా అందరూ ట్రై చేసేవాళ్లి ఇదేసుకెళ్లి పెళ్ళైందని బిల్డప్ ఇచ్చాను అంతా నమ్మేశారు ఏంట్రా ప్రకృతి చూస్తున్నావా అసలు ఈ డైరీ ఎవడ కనిపెట్టాడు కనిపెడితే కనిపెట్టాడు ఆ పిల్ల ఎందుకు కొనిపెట్టింది కొనిపెడితే కొనిపెట్టింది ఇందులో నీ తలరాత ఎందుకు రాసి పెట్టింది ఏమైందిరా ఇప్పుడే ఈ డైరీలో రెండో పేజీ చదివాను ఏ రాసింది తనకు కాబోయే భర్త ఐదారు భాషలు అనర్గులంగా మాట్లాడాలట ఐదారు భాషలే అవును బాస్ పాపం నీకు తెలియగా సరిగ్గా రాదు ఐదారు లాంగ్వేజ్ ఎలా మాట్లాడతావు హలో మన లాంటి ఉపయోగపడుతుందని ముప్పై రోజుల్లో తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం హిందీ పుస్తకాలు రాసి పెట్టింది అవి ఎక్కడ దొరికితే తెలుసుకుని అర్జెంట్ గా కొట్టుకొచ్చే టైం కే బాయ్ సార్ గ్యారా బజే హలో సార్ శుక్రియా హాయ్ హవ్ యూ ఫైన్ మీకు తమిళ్ వచ్చా 
విపరీతంగా వచ్చండి కావాలంటే కళ్ళు మూసుకుని కళ్ళు తెరిచిన కూడా మాట్లాడేస్తాను రండి మీరు షాపింగ్ రెగ్యులర్ గా వస్తారా లేదండి సాటర్డే సండేస్ లో ఎప్పుడన్నా ఇలా వస్తుంది హలో పరశురామ్ చెన్నగిదిరా హలో బంగారప్ప నిన్ను చెన్నగిదిరా బాడ చెన్నగిదిని ఏవక బందితరి ఆ చంద్రబాబు నాయుడు అల్లమెట్టి కావేరి ప్రాబ్లం మాట్లాడక బందితిని చెన్నగి మాట్లాడు ఓకే ఓకే ఓగి వర్తిని నీ ఏత ఓ సారీ వైఫా ఏం లేదండి నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని అడుగుతున్నాడు బై ది బై మీరు కన్నడ వాళ్ళ పక్క తెలుగు అండి కన్నడ అంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి ట్రైన్ లో బాంబే వెళ్తూ బెంగళూరు స్టేషన్ లో 10 నిమిషాలు లాగా ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద వాళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ విని ఏదో నేర్చుకున్నా 10 నిమిషాల్లో కన్నడ భాష నేర్చుకున్నారా అంటే 100% కాదండి ఏదో 99% యు ఆర్ సో గ్రేట్ థాంక్యూ బై ది బై మీకు ఇంకేం భాషలు వచ్చు నెక్స్ట్ మలయాళం అనుకుంటాండి అనుకుంటా ఏంటిండి అంటే మలయాళం కూడా వచ్చన పోయి హలో మలయాళం అనే చెన్నమాట ఎంత గురువాయరప్పనే నేన్న దర్శన ఎంత వాక్యం ఎంత కొట్టి చేత్తన్నాయర్ ఇత్తన్నాలు ఎవడ పోయి సకీలే పడు డబ్బింగ్ కా కొట్టాయిం పోయి చిచి షకీల సినిమా ఏంటి కాస్త మంచి సినిమా డబ్బింగ్ చేయండి మీకు మలయాళం వచ్చా అయ్యో ఏదో షకీల డబ్బింగ్ అంటే దాని సార్ మేడం ఎంత సొల్లు ఒక సత్తాయిం వీధిలో మేకల కొట్టాయిం ఓ షకీల కుట్టి నీ పోయికో మళ్ళీ రావదా మళ్ళీ రావద్దు అంటే మలయాళం వెళ్ళొస్తానని పోయికో పోయికో రావద్దు రావద్దు ఈ మలయాళం ఎలా నేర్చుకున్నారు మాల నేర్చుకున్నా అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం కలుతుంటే ఓ మలయాళ భక్తుడు తగిలాడు వాడికి మనం తెలుగు నేర్పించి నేను మలయాళం నేర్చుకున్నా అసలు మీకు ఎన్ని భాషలు వచ్చు ఆ ఎన్నండి 10 12 వచ్చు మీ మళ్ళి చూస్తుంటే ఒక వంద రోటిని చూస్తున్నట్టుందండి అదేంటి ఇండియాలో ఉన్న భాషలన్నీ దాని మీదే ఉంటాయి కదండి ఓ ఐ సీ ఎనీవే మీతో పరిచయం కావడం నిజంగా నా అదృష్టం సీ ఇస్కో బాస్ ఎంట్రా నా లవ్ సక్సెస్ ఏందని పార్టీ ఇస్తానావా నే చెప్పే షాకింగ్ న్యూస్ విని తట్టుకుంటావ ఎంట్రా అది ఆ రాయి నీకు దక్కదు ఏ అన్ని భాషలు బానే మానే చేసంగా ఆ డైరీ చివర్ పేజీలో ఇంకొక మ్యాటర్ ఉంది ఏంటిది ఆ పిల్ల అంకుశ సినిమా ఎప్పటికి వంద సార్లు చూసిందట ఇంకా చూస్తూనే ఉంది ఏ పాప అర్థం కావట్లేదు పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చి తన కాబోయే మొగుడు అంకుశం సినిమాలో రాజశేఖర్లా పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయి ఉండాలట దొంగ మంచి దొంగ జేబు దొంగ అడివి దొంగ దొంగ మొగుడు దొంగరాముడు ఇలాంటి మంచి సినిమాలు ఉండగా ఆ అంకుశ సినిమా ఎందుకు చూసి వచ్చిందిరా మన సినిమాలు చూసే పిల్ల మనకు తప్పకుండా దొరుకుతుంది బాస్ దాన్ని మర్చిపో ఇంపాసిబుల్ నా డ్రీమ్ గర్ల్ కోరుకున్నట్టుగానే నేను పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతా ఎలా బాబు మన ఎస్ఐ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక గంట వాడు జీపు యూనిఫామ్ పట్టరా నాకేంటంటాడు ఓ టేప్ రికార్డర్ ఓ టీవీతో నాకు కొట్టు రివాల్వర్ తో కాల్చి పారలేదు అంత సంతోషించు తొక్క ఎక్కడ వేసావరా నేనేమన్నా రోడ్డు మీద పారేసానా డస్ట్ బిన్ లోనే కదా సర్ వేసాను అదే అదేరా దేవుడు అంటి పండు తొక్క ఎందుకు పెట్టాడురా ఇది పారేయడానికి కాదు పండు నూతిని తొక్కని తోకన మేకకి పెట్టుకొని అది చూడు నువ్వు వెనక్కి చూడక అమ్మాయి మనల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తావు చూడురా అది ఎంత దేనంగా చూస్తుందో చూడు తప్పైపోయింది సర్ ఇంకెప్పుడు తొక్క డస్ట్ బిన్ లో వేయను సర్ ఎందుకు సర్ కొట్టారు తొక్క ఎక్కడ వేసారా మ్యాక్ వేసానండి మ్యాక్ ఏది ఏది నీ తొక్కలో తొక్క మీద ఇంట్రెస్ట్ లేక పారిపోయింది ఇప్పుడు ఆ తొక్కన ఎవడో తొక్కుతాడు కాల్ జారీ పెడతాడు తల పగిలి చేస్తాడు అప్పుడు ఆడు ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ నువ్వు పోషిస్తావా ఈ తొక్కలో అరటి పండు కోసం వాడు ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ నేనే పోషించాలండి నా జీవితంలో మళ్ళీ ఎట్టి పండుతుంది మీ బూట్ కాదు తొక్కండి హలో సార్ హలో మీరా మిమ్మల్ని మేము అసలు చూడలేదు మీరు ఎస్ఐ ఎప్పుడు అయ్యారు డైరీ చూశాక డైరీ ఏంటి అదే పోలీస్ డైరీ సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఎస్ఐ అయ్యాను మరే మరే గ్రేట్ నాకు కూడా పోలీసులు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు మీకు ఎలా తెలుసు మీరు చెప్పారు ఇంతకీ మీరు ఏ స్టేషన్ ఏ స్టేషన్ ఏంటండి సికింద్రాబాద్ టు హైదరాబాద్ స్టేషన్ అన్ని మాయా ఆహా మీరు ఉద్యోగం చేసేది ఏ స్టేషన్ లో పంజగుట్ట థాంక్ గాడ్ అయితే మీరు నాకు హెల్ప్ చేయాలి చెప్పండి మా వార్డన్ని కొందరు స్టూడెంట్స్ ని మీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళకి బెయిల్ ఇద్దామని స్టేషన్ కి వస్తున్నా ఈ మాత్రం దాని మీరు ఎందుకండి మీరు వెళ్ళండి మళ్ళీ నేను రిలీజ్ చేస్తాను నేను వస్తానండి అలాగా ఏంటి ఆలోచిస్తున్నారు అది పొద్దున్న స్టిఫిన్ చేయలేదండి అరటిపళ్ళు ఉన్నాయి తినండి అరటిపళ్ళ మేకలు లేవు కదండి దారిలో హోటల్కి వెళ్దాం సరే మీరు జీప్ లో కూర్చోండి ఏం చేద్దావరా అరగంట ఆగి తీసుకురా నేను వెళ్ళి ఎస్ఐ గారు మేనేజ్ చేస్తాను వెళ్ళు సార్ ఎస్ఐ గారు ఏటంత గంగారు వచ్చావు జీప్ తీసుకెళ్ళారీ గుర్తిసేవా ఏంటి మీ జీప్ సేఫ్ అండి మీరు చిన్న హెల్ప్ చేయాలి ఏంటది మీ స్టేషన్ గంట రెంట్ కి స్టే స్టేషన్ గంటకి రెంట్ కి ఇవ్వాలా వెరీ గుడ్ మీ సిన్సార్టీ చూస్తుంటే భారతీయుల్లో కమలాసులు గుర్తుకొస్తున్నాయి 
పనిలో పని ఇప్పుడు మా గురువు గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఎస్ఐ గా బిల్డ్ అప్ ఇస్తారు మీరు ఆయన ముందు సాల్యూట్ లై కొడుతూ అస్టెంట్ గా నటించాలి సాల్యూట్ గా వంద కొడతాను లాస్ట్ లో టోటల్ గా కౌంట్ చేసి చెప్పండి మొత్తం ఒకేసారి పాడేస్తాను మీరంటే మీ వాళ్ళకి చాలా రెస్పెక్ట్ అండి స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ కదా టెర్రర్ ఏ కానిస్టేబుల్స్ ఎస్ఐ గారు టైం అయ్యి గారు అనుకుంటే పదకొండు అని చెప్తున్నారు నా పర్మిషన్ లేకుండా మేఘన గారు ఆర్డర్ ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు ఆటోలో నలుగురు అమ్మాయిలు నేర్చుకుని మొబైల్ వ్యభిచారం రన్ చేస్తాను లేదండి వీళ్ళంతా నా స్టూడెంట్స్ ఆటోలో సినిమాకి వెళ్తుంటే అనుమానించి అరెస్ట్ చేసేసారు ఇంకోసారి ఇలాంటి పని చేస్తే మేము సస్పెండ్ చేసి పాడేస్తాను నిజం చెప్పండి మీరు మమ్మల్ని దొంగలు అనుకుంటున్నారు కదా అంటే ఆ ఫోటోలు అక్కడ ముళ్ళు ముళ్ళుతోనే తీయాలి పెన్నిస్తో కూడా తీయచ్చు కదా చడప్ అందుకే దొంగల్లో దొంగల్లా కలిసిపోయి వాళ్ళ సీక్రెట్స్ అన్ని తెలుసుకుని వాళ్ళని పట్టుకోవాలనే ఈ వాంటెడ్ బోర్డు లో మా ఫోటోలు అంటించుకున్నాం ఇక్కడే కదండి రైల్వే స్టేషన్ లోను బస్ స్టాండ్ లోను టాయిలెట్స్ దగ్గర కూడా వాంటెడ్ బోర్డు లో మా ఫోటోలు ఉంటాయండి మీరు చాలా తెలివైన వాళ్ళు కత్తులు రత్తలే కత్తులు గుచ్చుకొచ్చి స్టేషన్ వచ్చి మరాడుకోలా పోరా నేను గుచ్చుకోలేదు సార్ గుచ్చారు సార్ ఎవరు నేను డైలీ పేపర్ రిపోర్ట్ అండి సార్ అన్న సేట్ గురించి పేపర్ లో రాసి ఫోటోలు తీసేసావని వాళ్ళు మమ్మల్ని చంపడానికి వచ్చారు సార్ నేను తప్పించుకున్నాను సార్ మా జర్నలిస్ట్ అక్కడే ఉన్నాడు సార్ వచ్చి కాపాడండి సార్ ఎందుకు వాడి చేతిలో మీ మాట రావటానికి అయినా పోలీసులు ఎక్కడైనా మర్డర్ అయిపోయా క్లైమాక్స్ లో వస్తారు కానీ ముందు వస్తారు అంటే ఏమండే కరెక్టే మేము ఎప్పుడు అలాగే వెళ్తాం మర్డర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి చేతిని ఫోన్ చేయించో అప్పుడు వెళ్తాం అదేంటండి ఎలా అంటారు అనవసరమైన విషయాలు మనం ఎందుకని తలదోర్చడం రక్షించాల్సిన మీరే అలా అంటే ఎలా అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు మా స్టేషన్ గెస్ట్ గా వచ్చారు కదండి ఈ టైమ్ లో మిమ్మల్ని ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్తే బాగోదని అలా అన్నాడు కావాలంటే నేను రోజు వస్తాను వెళ్దాం పదండి పదండి కానిస్టేబుల్ సార్ 38 ముందు వెని తీసుకెళ్లి పోస్ట్ మార్టం చేయించండి పోస్ట్ మార్టం నేను ఇంకా చావలేదు కదండి హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తాల్ సంప్రేటి అంటే నువ్వు పద నా గురించి పేపర్ లో రాస్తావా నేను మాఫియా కింగ్ నా సిటీ లో ఉంటున్న వీరప్పన్న అవన్నీ నిజాలు అనుకొని జనం నమ్మేసి నన్ను ఏ ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో చేసేస్తే దేశానికి ఎంత అప్రచిస్తారు రక్షించండి కాపాడండి రక్షించండి ఎవడరా నిన్ను రక్షించేది ఉన్నాడు మిస్టర్ రండి సార్ ఆ సైడ్ 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 అబ్రామ నువ్ దొంగతనాలు మానేసి పోలీస్ ఎప్పుడు అయ్యావరా అది మోసపోయావు మిస్టర్ నువ్వు ఆయన్ని దొంగే అనుకుంటున్నావు కదూ అనుకోవడం ఏంటి వాడు దొంగే కదా కాదు నీలాంటి వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి దొంగలా నటిస్తున్న అంకుశం రాజశేఖర్ మీరు సార్ చూస్తున్నారు వెళ్ళండి అటు కాదు ఇటు పబ్లిక్ ముందు కొడితే బాగోదు మమ్మల్ని క్షమించి వదిలేస్తున్నాను పారిపో నేను పారిపోవాలా ఈశ్వర్ కూడా మేమే పారిపోవాలా లేదు ఈసారి నువ్వు చచ్చిపోవాలి మీరు కొడితే వాడు పడిపోవాలి కానీ వాడు కొడితే మీరు పడిపోవడం ఏంటి మీరు తగిలితేనే వాడు పడిపోయాడు ఒక్కటి కొట్టారంటే కింగిరాలు తిరుగుతాడు కొట్టండి సార్ కేసు అవుద్దేమో సార్ కొంచెం కేసులు అవుతుంది ఏంట్రా అలా కళ్ళ పగ్గి చూస్తున్నారు నువ్వు ఇంత దొబ్బుకున్నా వాడంత బక్కకున్నాడు ఎట్లా కొడుతున్నా నా సంజయితే చెత్త నా గాడిదిల్లారా ఆ బక్కొడితో మనం తన్నులు తింటే రేపటి నుంచి ఈ సిటీలో తలెత్తుకొని తిరగలేము వెళ్ళండి పిచ్చోడా పౌరుషం రావడం కోసం సారే బ్లడ్ వచ్చేలా కావాలని కొట్టించుకున్నారు 
కదా సార్ అవును చూసావా చూడండి సార్ మీ రక్తం కళ చూడండి ఆవేశం తెచ్చుకొని వాళ్ళంతా చూడండి మిమ్మల్ని ఒకటి అనొచ్చా అనండి ఐ లవ్ యూ నేను ఒకటి అనొచ్చా నేను ఐ లవ్ యూనే ఏమన్నా జరిగింది యాక్సిడెంట్ అంటారు డుయట్ అయిపోయిందా లొకేషన్లు బాగున్నాయా పాపం మళ్ళీ డ్రీమ్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటా టేక్ దిస్ లెటర్ ఏంటిది నా రాజీనామా రాజీనామా అవును నువ్వేదో సీనియర్ మోస్ట్ దొంగవని జూనియర్ అయినా నీ దగ్గర అప్రెంటిస్ గా జాయిన్ అయ్యాను నువ్వేం చేసావు దొంగతనాలు మానేసి అమ్మాయి బ్యాకని పడ్డావు వారి నాళ్ళు ఎలాగే జరిగితే దొంగతనాలు ఎలా చేయాలో కూడా మర్చిపోతాం ఇప్పుడు మనం అంత అర్జెంట్ గా దొంగతనం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అవసరం వచ్చింది పొద్దున్నే ఎస్ఐ వచ్చి వార్నింగ్ ఇచ్చి బిల్లు ఇచ్చి వెళ్ళాడు బిల్ల అవును జీప్ రెంట్ పోలీస్ స్టేషన్ రెంట్ సాల్యూట్ చేసిన మొత్తం ఛార్జీలు పదివేల రెండు వందలు సాయంకాలం లోపు ఇవ్వకపోతే లాకప్లో పెట్టి కిడ్నీలు తీసుకుని అమ్మేసుకుంటా అన్నట్టు పట్టాడు సాయంకాలం లోపల కదా అబ్బో బోల్ టైం ఉంది ఈ లోపల ఏదో పార్టీ తగలపోతులే నేను గుద్దితే మీరు సారీ చెప్తారంటే నువ్వు చెప్పలేదని ఐ సి సారీ ఎలా ఉంది రే అందరి బ్యాంక్ కడిపోచ్చినా నిండిగా ఉంది అయితే లేట్ ఎందుకు డెలివరీ చేసేద్దాం ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏమండి టైం ఎంత అండి టెన్ థర్టీ థ్యాంక్స్ ఏం జరిగింది మేడం ఏం పర్లేదు వాడిని ఇప్పుడే క్యాచ్ చేస్తా మా వాడు దొరకకూడదని ఓ ప్రభావతి వాట్ హ్యాపెండ్ ఓ చేసి చేసి పట్టుకుంటా కాస్త కారు చూస్తుండండి ఈడొచ్చాడండి ఆగమన్నా 
ఏంటి ఆగమన కానీ ఆగిపోయా ఏమైనా చేస్తావా మరి చేరేటి ఏం చేస్తావు రన్నింగ్ చేస్తా ఇలాంటి విషయాలు నీకంటే సీనియర్ ఆగో నువ్వా అవు నేనే కాదనా ఆ రోజే అనుకున్నాను రా నువ్వు పెద్ద స్టూవర్ట్ పురంగాడివే పెన్ను తీసేమిటి ఆటోగ్రాఫ్ కావాలా ఇది పెన్ను కాదురా నైఫ్ హ్యాండ్స్ అప్ మర్యాదగా బ్యాగ్ ఏంటి నువ్వు దొంగవేనా షర్ట్ అప్ కాసెప్ట్ పొడిచేస్తాం సెకండ్స్ సార్ టేక్ ట్వంటీ సెకండ్స్ మీది పెన్ అయితే నాది గన్ లెగ్సప్ లెగ్సప్ ఎలా చేస్తారమ్మా అయినా అది ఉందో నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు అందుకే నేను వదిలేశాను పార్క్ హలో గన్ ఉంది నా దగ్గర ఆ మాట అనాల్సింది నేను కదా అయితే నేనే పారిపోతాను జేబులో పర్సు ఉందా పర్సు లేకుండా బయటకు అలా వస్తారు గుడ్ అది టిచ్చేసెల్లు అది అది ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తావు రా నేను ఎక్కడికి పోను నువ్వే పోతావు నేను ఎక్కడ పోతాను హాస్పిటల్ కి నాకే రాగం నేను ఎందుకు వెళ్తాను మరి చేకరిస్తే వెళ్ళవా కరుస్తావా మరి కరవరా వాడి పళ్ళా బోరింగ్ వేసే డ్రిల్ ముప్పై రెండు పళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా దించేశాడు చాలా కష్టం మీ దగ్గర బంధువులకి ఫ్రెండ్స్ కి కవర్ ఎట్టండి దేనికి చివరి చూపులకి అమ్మా ఇంట్లో గంటసాల భగవద్గీత క్యాసెట్ ఉందా దేనికి శవం పక్కన అది ఉంటే వచ్చే బంధువులకి ఏడుపు పొంగుకు వచ్చేస్తానమాట అట్మాస్ఫియర్ కూడా చాలా క్లాసిక్ గా ఉంటుంది ఏంటయ్యా బాబు నువ్వు చెప్పేది కాటుకు మందు ఉంది కాటుకు మందు ఉంది మనిషి కాటుకి మందు లేదు ఎందుకంటే నేను కరిచినోడు పాన్ తినొచ్చు పాన్ పరాగ్ తినొచ్చు గంజాయి తాగొచ్చు కరాయిన్ తినొచ్చు ఎయిడ్స్ ఉండొచ్చు అది ఆడు ఒంట్లోంచి పంటిలోంచి నీ ఒంట్లోకి రావచ్చు నువ్వు పైకి పోవచ్చు ఏంటో మాటలు భయపెట్టి చంపుతారా ఏంటి రండి మనం వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మీరు వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాడు ఇయే డైలాగులు చెప్తాడు కానీ నేను చెప్పను ఎందుకని నా దగ్గర మందు ఉంది కాబట్టి నిజంగా అవును కాకపోతే కాస్త ఖరీదు ఎక్కువ అరే డబ్బు గురించి వరీ లేదయ్యా అయితే ఓకే అదేంటి నాకే ఒకటి మందు మీరు తాగుతున్నారు నువ్వు తాగు థ్యాంక్స్ ఇది బ్రాండీ కదా కాదని నువ్వేమన్నా చెప్పావమ్మా మరి కాదు టానిక్ బాటిల్ లో బ్రాండీ ఏంటని ఇది హాస్పిటల్ అండి పేషెంట్స్ కి డౌట్ రాకుండా టానిక్ టచ్ ఇచ్చాను కావాలంటే నువ్వు సోడా కలుపు తాగు అరే ఇది సెలైన్ బాటిల్ కదా సోడా సెలైన్ టచ్ ఇచ్చా అసలు ఇవన్నీ తాగడం ఎందుకని నాకు ధైర్యానికి నీకు మత్తుకి ఈ చెయ్యి అంతా కోసి మళ్ళీ కొట్టాలి కదా అమ్మా మీ ఆయన చెయ్యి ఎత్తు పట్టుకోండి ఆవిడ మీ ఆవిడే అందుకే చెప్పాను పట్టుకోండి అమ్మా పట్టుకోండి ఇదేమిటి ముందు కొట్టకుండానే మొత్తంలోకి జారిపోయాడు ఓ నెలకే కిక్కిచ్చింది అనమాట గట్టిగా పట్టుకోండి గట్టిగా పట్టుకోండి నేనేమనలేదే <laughs> 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 మీ నాన్న కూడా దొంగేనా ఏంటమ్మా ముప్పై పైసలు ఉన్నాయి తొక్కలు ఈ తోలు ముక్కలు కూడా పరిసి అంటారా కామ్ గా అక్కడ కూర్చోరా సరే ఇంటి కూర్చో దీపావళి కాదు ఓ పదివేలి దేనికి దేనిక మూడు గంటలు మా టైం వేస్ట్ చేసి మూడు మైళ్ళు పరిగెత్తించినందుకు అయినా బజార్లోకి వచ్చిన బ్యాగ్ లో చిల్లరేసు తిరిగితే చిల్లర మంచి అనుకోరమ్మా ఏ త్వరగా వెళ్ళాలి పాపం చిన్న వయసులో మొగుడు పోయినట్టున్నాడు తాలి తీసి మేక్ తగిలిచ్చింది దీంతో నీకు పని లేదుగా నేను బట్టుపోతా 
గోల్డమ్మా మాకు తెలుసు ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా డబ్బులు లేకుండా పర్సు ఊపుకుంటూ వచ్చావు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి బొక్కలో దోయించేస్తా ఇదిగో ఇది తీసుకెళ్లి అసగాడు పడే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నువ్వు అంటే బ్యాచులర్ బాబు మాకు లవర్ ఉంది కొన్నాళ్ళు ఆగి బాబు మాకు లోపల లవర్ ఉంది అయ్యో ఏంటి సార్ సిగరెట్ అలా పడేశారు లేకపోతే లాకర్ లో పెట్టమంటావా వెళ్ళా ఏంటి సడన్ గా రమ్మన్నా సడన్ గా నేను చూడాలనిపించింది బాగా చూసుకో నువ్వు తిని పెడతా ఉండు నేను చూసి పెడతా ఏంటివన్నీ నీ కోసమే నీకు ఎంత ఐస్ పెడతా అంత మంచిదని నువ్వు తిను నేను నీ అందాన్ని తింటా రామ్ నిజం చెప్పు నేనంటే నీకు అంత ఇష్టమా చిల్లర దొంగకి స్విస్ బ్యాంక్ కి దొరికినంత ఇష్టం నీకు దొంగలతో తిరిగి తిరిగి ఆ భాష అలవాటు అయిపోయింది దొంగ పోలీసుని కదా హలో అమ్మా నేను ఏనన్నమ్మా ఆడెవడో దొంగ సచ్చినోడు మీ నాన్న చేయి కొరికేశాడు అయ్యో ఎప్పుడు ఉదయం నువ్వు వెంటనేరా వస్తున్నాను ఏమైంది మా నాన్నగారికి చిన్న యాక్సిడెంట్ ఏందంటే వెళ్ళాలి ఓకే బాయ్ సారీ డాడీ హాయ్ డార్లింగ్ రారా ఎలా ఉన్నావు బానే ఉన్నాను అసలు ఏమైంది డాడీ ఆ ఏ కార్ వేసుకొని వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఈ మధ్య చెప్పా చేయకుండా కార్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడమ్మా మొన్న కార్ డ్యామేజ్ ఇవాళ చేయి డ్యామేజ్ అందుకే పెళ్లి చేసుకోరా అని నేను మొత్తుకునేది దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి బోల్డ్ అంత ఉంది ఆ దొంగ సచ్చి నోట్ నేను కొరుకుతూ ఉంటే పక్కన నీ పెళ్ళా ఉంటే చూస్తూ ఊరుకునేదా వాడిని పట్టుకుని ఫోరు బిగేది సారీ యా బాగా నొప్పిగా ఉందా డాడీ ప్రొక్లైనర్ లా 32 పళ్ళు గుచ్చి అరకేజీ కంట పీకితే ఉండదేటని మరి ఇప్పుడు దాకా పెరగెల్లిన పిల్లోళ్ళ గొక్కైట్ గెలిచేది పాపం నిన్ను చూసాక నెప్పి తగ్గిపోయిందిలేమ్మ ఆ కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు ఏంట్రా ఏ లేదు డాడీ లేదు ఈ క్షణం వరకు నాకు వాడి మీద కోపం లేదు కానీ నా బంగారు తల్లి కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు పెట్టించాక వాడిని వదలనమ్మా వదలను సార్ సార్ నిన్న దొంగ విధవ మా ఇంటికి వచ్చాడండి ఎందుకు సారీ చెప్పడానికే డబ్బులు లేవని తిట్టి ఖాళీ బ్యాగ్ తెచ్చిచ్చాడు బ్యాగ్ లో డబ్బు లేదా ఖాళీ బ్యాగ్ కేనా నువ్వు అంత అరిచింది వాడి ఇంత కరిచింది ఆ వాడు వచ్చినప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ఉండాలి ఎందుకు రెండో చేయి కూడా కనిపించుకోవడానికి నిన్ను కాదురా చచ్చిపోయిన మా బాబుని చెప్పుతో కొట్టాలి ఎందుకు మిమ్మల్ని కన్నందుక కాదు సార్ మిమ్మల్ని డ్రైవర్ గా పెట్టుకున్నాయి ఇవాళ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి సార్ టెన్ థర్టీ సిటీ బ్యాంక్ మేనేజర్ తో మీటింగ్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కాన్ఫరెన్స్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వెరైటీ పులే గారికి సన్మానం అండి దానికి మీరు చీఫ్ గెస్ట్ రాసా విషయం ఉన్నవాడు నువ్వు అందుకే మీ సంస్థ సన్మానం చేస్తానంటే ఒప్పుకున్నా ప్రొసీడ్ ఏంటిది ఫ్లవర్స్ దండండి ఏంటి కాలి ఫ్లవర్స్ కూడా ఫ్లవర్స్ ఏనా గులాబీలు చామంతులు మల్లెలు రెగ్యులర్ కదా సార్ ఇదైతే వెరైటీగా ఉంటుందని ఏంటయ్యా జాగ్రత్త కంగారు పడకండి సార్ ఏంటి కన్ను పిల్లలతో కామన్ కదా సార్ వెరైటీగా ఉంటుందని వెరైటీ సన్మానం నాలుగు గంటలకైతే మీరు కక్కుర్తిపడి మూడు గంటలకే వచ్చేసారు ఎవడొస్తాడు ఎవడంటాడు అంతేనంటావా అయితే ఈ గంటలో నేను చేయమంటా స్టేజ్ ఎలాగూ రెడీ చేయలేదు కదా మీరే డెకరేట్ చేసారు ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఏవి రావు గారి చేతుల మీదుగా పొల్లయ్య గారికి వెరైటీ సన్మానం రండి సార్ ఎక్కడికి స్టేజ్ మీద సన్మానం రెగ్యులర్ సార్ జనం మధ్య సన్మానం వెరైటీ సార్ ఓహో కరెక్ట్ రండి ఈ చాప ఏంటి కుర్చీ రెగ్యులర్ సార్ పైగా ఈ సన్మానంతో మీరు పెద్ద మనిషి అవుతున్నారు కదా అందుకని వెరైటీగా చాప మీద కూర్చుంటే ఏంటి నేను పెద్ద మనిషి అవుతున్నానా చాప మీద కూర్చోవాలా అవును సార్ బాగుంటుంది అంటావా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కూర్చోండి సార్ ఇప్పుడు వీపీ గారికి ఏవి రావు గారు రగ్గు కప్పు గారు చిటికలేండి చప్పట్లు రెగ్యులర్ చిటికల్ వెరైటీ ఇప్పుడు వీపీ గారికి 
రావు గారు పుష్పగుచ్ఛాన్ని ఇస్తారు ఏంటిది అరటి పువ్వు కదా పుష్పగుచ్చం అంటావు ఏంటి పువ్వుల్లో వెయిట్ అయిన పువ్వు కదా వెరైటీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు రావు గారు టోపీ తీసి కిరీటాన్ని పెడతారు ఆహా చాలా బాగుందండి గోల్డ్ రోల్డ్ గోల్డ్ అండి ఆహా అయినా బాగానే ఉంది ఎంత గంటకి ఇరవై అండి ఏంటి రంటికి తెచ్చారా అవునండి సన్మానం అయిపోగానే ఇచ్చేయాలి ఆహా తొందరగా పెట్టండి చిటికి సభకి నమస్కారం ఈ రోజు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ అంటే ఫూల్స్ డే ఈ ఫూల్స్ డే పర్వ దినాన మన వెరైటీ పొల్లయ్య గారికి సన్మానం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక యాభై వేలు ఇచ్చారు కాబట్టి నోరు మూసుకో వారు ఏం చేసినా వెరైటీగా చేస్తారు కాబట్టి ఉదాహరణకి ఇతను ఒక హోటల్ పెట్టాడు దాని పేరు వెరైటీ పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది ఆ హోటల్ సాధారణంగా అన్ని హోటల్స్లోనూ కుర్చీలో కూర్చుని టేబుల్స్ మీద తింటారు కానీ ఇతను హోటల్లో టేబుల్ మీద కూర్చుని కుర్చీలో తినాలి అంతేకాదు అన్ని హోటల్స్లోనూ గార్లకి బొక్కలు ఉంటాయి కానీ ఇతను హోటల్లో ఇడ్లీకి బొక్కలు ఉంటాయి అందుకే ఒక చిన్న కాకా హోటల్తో ప్రారంభించిన ఇతను ఈరోజు నలభై ఆరు హోటల్స్కి కోపరేటర్ అయ్యాడు అంతేకాదు జెండు ఢామ్ అని ఒక తలనొప్పి ఆయింట్మెంట్ తయారు చేసి దాని సేల్స్ ను పెంచడానికి అబ్బో నొప్పి అబ్బో నొప్పి అని రెండు టీవీ సీరియల్స్ తీసి ప్రజలందరి చేత ఆ మాట అనిపించి దాని సేల్స్ ని మార్కెట్ లో ఎంతో పెంచారు ఇలాంటి ఎన్నో వెరైటీ బిజినెస్ లు చేసిన ఈ వెరైటీ పుల్లయ్య ఒక నీలాంటి వాడిని నరికేయాలరా నిన్నదం ఇవాళ నా చేతలు అయిపోయారు దొరికితే చంపేస్తారు బాబోయ్ డబ్బా ఇడి కంట పడ్డానే పరిగెట్లేదు వీడంట పడుతున్నాడు దొరికిపోతానవరా దేవుడు నువ్వు తరువుకొచ్చింది వాణ్ణె నన్ను అనుకున్నాను నేనైనా దోకలేదు వాడు దూకినప్పుడు లేదా గోల్డ్ లాంటి పెళ్ళని పెట్టి గోడ దూకడం ఏంటా కుర్రోళ్ళగా టూ బ్యాడ్ ఆవిడ నా పెళ్ళం కాదు దెబ్బ తగిలింది పెళ్ళకు కదా బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయినట్టుగా పెళ్ళని పట్టుకుని పెళ్ళం కాదంటావేంటి పవావతి తెలియం డాక్టర్ గారు ఈ నా బాస్ అవును మొగుడు ఎప్పుడు పెళ్ళానికి బాస్ నాకు పెళ్ళం ఉంది దానికి నేను బాస్ని పక్క ఇంటి నేను బాస్ అంటాడు నేను ఒప్పుకున్నా అయ్యో ట్రీట్మెంట్ చేయండి పళ్ళు బాగా కదిలిపోయిన పీకాలు పట్టుకోండి గట్టిగా నీ అఫ్ఫ కదిలిన ఫై ఫన్ వదిలేసి కింద ఫన్ లాగుతా అఫ్ఫా ఫుల్ అరే పై పళ్ళ కింద పళ్ళు అనుకున్నానాయా అయినా సరే నువ్వు అదృష్టం అంతరువాయా ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఒకటి పళ్ళు పీకుతో పట్టుకడితో లాగితే నీకన్నా దొంగ పెద్దవే బెటర్ మొత్తం తొరి చేసి ఫారెస్ అవ్వ కదరా ఎందుకంటే అంత ఫీల్ అవుతారు కొత్త పళ్ళుగా టేస్తాను కదా ఏం అక్కర్లేదు మనం వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం అయితే పీ చేసిన పండుగ ఫీజు ఇచ్చాలండి చెఫ్ఫుచ్చును కొత్త దొంద నా తొరత రే అప్పరా ఏంటి డాక్టర్ గారు వచ్చేసారా నెల రోజుల దాకా రానన్న కూడా అప్పుడే వచ్చేసాడా అరే అంటే ఇతను డాక్టర్ కాదా కాదు వార్డ్ బాయ్ నీతోష్పళ్ళెత్తి పొద్దున్నీ నాకు అలవాటు అయింది అమ్మాయి గారికి అర్థం కాదేమో అని డబ్బింగ్ చెప్తున్నాం 
గోదు గోదు చెప్పు గుడ్ గుడ్ చెప్పు నేను వాడిని పట్టుతో దావడి తేతేతుంటే నేను వాడిని పట్టుకున్నావని చేత్ చేస్తుంటే వాళ్ళు వత్తలు తెత్తే నేను మూలలు వేయాల్సి వచ్చింది జిరాఫీ అదం అందుకే నేను ఏ అడుగులు వేయమంటే మాట్లాడితే అర్థం ఫర్తం ఉండాలి మాట్లాడితే అర్థం ఫర్తం ఉండాలి దానికి దీనికి సఫత ఏంటి దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి ఎందుకు లేదు నీకు ఒక పెళ్ళం ఉంటా ఇలా ఒకరి చేత పళ్ళు రాలు కొట్టించేదా ఆవిడ రాలు కొట్టేసేది ఐ డోంట్ టాక్ ఇన్ మిడిల్ ఆ తను ఉంటే జ్యూస్ లవి కలిపిచేది ఇప్పుడు చూడు పళ్ళు ఊడిపోయాయి ఇక పిల్లని ఎవరిస్తారు ఓ వైఫ్ పళ్ళు రాలి నేనేడుతుంటే నీ దొడవేంటే ఓ వైఫ్ తొందరగా పెళ్లి చేయమంటే పిల్లని దొడవేంటే అది తాదు రా యదఫా ఈ టైం లో ఆ దొడవేందు తని ఓహో మంచి అమ్మాయి దొరికితే నేను ఎందుకు కాదంటాను అంటున్నారు ఓరే వాడు పళ్ళు రాల కొట్టడం కదా మీ గొడవ ఎక్కువైంది తదరా వెళ్ళి అర్జెంట్ గా ముహూర్తాలు పెట్టించండి అమ్మాయిని తీరిగ్గా చూసుకోవచ్చు అంటున్నారు హలో <laughs> దేశం కోసం భర్త యుద్ధం చేస్తుంటే మెళ్ళ మంగళ సూత్రం లేకుండా తిరుగుతావా క్షమించండి సార్ నాకు అసలు పెళ్లే కాలేదు మరి రోజు పాతికేళ్ళు వచ్చినా పెళ్లి కాలేదంటే లోకోగా చూస్తారని తాళిని అడ్డు పెట్టుకున్నాను మరి పెళ్లి ఎందుకు చేసుకోలేదు నాన్న రిటైర్ అయిపోయారు బావగారు యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు అక్క ఇద్దరు పిల్లలు నేనే ఆధారం మీకు తెలుసో లేదు సార్ కూడా పెళ్ళి అవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు మీకు పెళ్లి అయిపోయింది అనుకుని సార్ చాలా ఫీల్ అయిపోయారు ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను కదా మీరు ఉండండి సార్ కి మీరంటే చాలా ఇష్టం పెళ్లి అయిపోయిందని ఊరుకున్నారు కానీ లేకపోతే ఈ బాడికి మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసేసుకునేవారు అది కాదు ప్రభావతి ఏంట్రా ఇది సెంచరీ అబద్ధాలు ఆడేనా ఒక పెళ్లి చేయమన్నాను నేనేంటి ఒక్క అబద్ధమే ఆడాను అంటే ఇదిగో ఈ ఓవర్ యాక్టింగ్ లో వద్దు అరగంటకు ఓసారి ఎంట్రకం బటన్ లోకి రాబా ఓసారి ఇలా రాబా ఓసారి ఇలా రా ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అంటే ఏదో పనిపడి ఈ వంకాయ కొబ్బరిలే చెప్పొద్దు ఆవిడంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో నువ్వంటే ఆవిడకి కూడా అంతే ఇష్టం నిజమా అవును మరైతే మన గురించి రిజన్ చెప్పేసి ఓసారి ఆల్బమ్ చూపించు అప్పుడు కానీ మొహమ్మద్ ముగ్గేదు ఏంటి ఆవిడ ఫ్రెష్ నువ్వు సెకండ్ హ్యాండ్ పైగా పెళ్లిడికి వచ్చిన కూతురు ఉందని తెలిస్తే అసలు ఒప్పుకోదు ఆ తర్వాత అయినా ఎలాగో తెలుస్తుంది కదా మీకు కూతురు ఉందని తెలిసేసరికి ఆవిడ కూతురికి తెల్ల అయిపోద్ది ఊరుకుంటారేంటి మీరు అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను ఇడెవడా నీకు వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ లా ఉన్నాడు తాజ్మహల్ కెళ్ళాలంటే ఏ బస్ ఎక్కాలండి చెప్తారు మన దేవుడేంటి మన దేవుడండి దేందులూరు నీకెందుకు చెప్పరా షర్ట్ చాలా బాగుంది చర్మాస్ అండి నీకెందుకు చెప్పరా ఏం చేస్తుంటారు తమరు మూడు పోట్ల మీకు తింటుంటాను అది కాదండి వాళ్ళ అక్కకు చిన్న వీక్నెస్ ఉంది మీలాంటి మంచి మగాడు కనిపిస్తే సర్వం సమర్పించేసుకుంటుంది పక్కనే ఉంది ఏ నీకెందుకు చెప్పాలి ఏం లేదు బామర్త నాకు కూడా వస్తున్న వీక్నెస్ ఉంది ఏంటి బాబా అది మంచి ఆడపల్ల దొరికితే మొహం చూస్తే అందరు నాకు కావాలి నాకు కావాలి కాంపిటీషన్ వచ్చేస్తారు మరి అందరిని సాటిస్ఫై చేయడం కష్టం కదా మరి కరెక్ట్ మరి మా ఊళ్ళో అయితే గట్టి మెట్లు పంప్ సెట్లు ఉంటాయి ఎక్కడెక్కడికి అవన్నీ ఆవిడ చూసుకుంటుంది మీరు వెళ్ళి గట్టిగా వాటేసుకోండి ఇదేంట్రా ఈడేసా 
ఇద్దరు కుర్రాలతో వచ్చి నన్ను మోసం చేసి ఆడదాల్లో బుర్క వేసుకుని నా దగ్గర డబ్బులు కొట్టాడు సార్ సార్ అయితే నాకేటి మాకేటి నాకు ఏడే లిప్పింగ్ చేస్తే మీకు రెండేలు ఇచ్చేస్తాను సార్ అయితే ఓకే మాకు ఓకే ఎరా ఎక్కడ నీ గ్యాంగ్ గ్యాంగ్ ఏంటి ఈ బుర్క ఏంటి ఒక దొంగను పట్టుకోవడానికి దొంగను దొంగ పట్టుకుంటే మరి ఈనే పట్టుకోవాలి ఊర్కలు పట్టుకోవాలా ఓకే ఊర్కలు పట్టుకోవాలా ఆగండి మీరు ఆగండి నేను ఇంట్రాకేషన్ చేస్తున్నాను కదా ఇంట్రాకేట్ చేయడానికి నేను ఏం దొంగన కాదు ఐ యామ్ చైర్మన్ ఆఫ్ కోకో కోలా కంపెనీ ఏవి రావు అయితే నాకేంటి నాకేంటి ఈ నాకేంటి మార్కెట్ గోలేట్ అయ్యా నా 37 సర్వీస్ లో ఎవ్వడూ అడగని ప్రశ్న ఇచ్చావు నిన్ను క్షమించుకోడరే నీకు మామూలు సెల్ కాదు టాటా సెల్ రాయ్ నేను ఏమన్నా 60 70 రేపులు 80 90 మట్టలు చేసినోడా కనబడుతానా ఈ కట్టేటల ఇంట్రా ఇదిగో నేను నిజం చెప్తున్నాను నేనేం మోసం చేయలేదు నాకేంటి మాకేంటి నేను అలాంటి వాడిని కాదు నాకేంటి మాకేంటి ఇదిగో నేను చాలా పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అంతే కదా తీసుకొచ్చి కట్టేశా చిచి నేను ఆ బిజినెస్ చేసే వాడిని కాదు అయితే నాకేంటి అయితే మాకేంటి నాకేంటి మాకేంటి ఏంటి మీ గోల ఏంటి బ్యాటింగ్ చేస్తారా బ్యాటింగ్ చేస్తే మా చేతుల్ని నొప్పేటో నొప్పేటో ఇదిగో రౌడీస్ yes sir yes sir నాకేంటో ఇతనికి అర్థమయ్యే వరకు ఫోర్లు సిక్సర్లు పేకండి పేకండి ఏయ్ ఏయ్ నన్ను కొళ్ళ పడిస్తే నీకు హ్యాపీగా ఉందా అంతే కాదురా ఫస్ట్ టైం ప్రభావతితో ఇలా జంటగా మన ఇంటికి వచ్చినందుకు అమ్మ తల్లి రైట్ కాల లోపలికి పెట్టి రామ్మ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ చూడటానికి అలా మోడర్న్ గా ఉన్నా కొంచెం చాదస్తం ఎక్కువ నువ్వేమనుకోద్దు ఇట్స్ ఓకే సార్ రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మ ఇది కాళ్ళు కాదు చేతులమ్మా ఇప్పుడు అవి కాళ్ళని ఎవరన్నారు వాడు కాస్త కోలుకున్న వరకు ఆడిని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోమ్మా మీరున్నారుగా మళ్ళీ ఆవిడెందుకు హాయో నెల రోజులు నేను బెడ్ దిగకూడదని డాక్టర్ చెప్పారు ఏమొచ్చింది రోగం అది అది అదే సార్స్ అలాంటి అందు పట్టినది ఏదో టెస్ట్ లో అవి చేయాలన్నారు అందుకే నేను ఆడిని చూడలేను ఈడున్నాడు కదా వీడు నా దగ్గర ఉండి నా పనులు చూసుకోవాలి కదా మరే మరే అమ్మ నువ్వు ఆడ దగ్గర ఉండి ఆడ పనులు చూస్తే నాకు పనులే ఉంటాయిలే అమ్మా అదే కాపురాది కాపురం అది పెడుతుందని అలాగేనండి ఆయన ఆఫీస్ కి రాకపోతే నాకు మాత్రం అక్కడ పనే ఉంటుంది నేను ఇక్కడే ఉండి ఆయన చూసుకుంటాను అయ్యో 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 చూసుకోమా బాగా చూసుకో నువ్వు ఇలాగే ఓ ఏ అడుగులు వేస్తే బెడ్రూమ్ వస్తుంది అక్కడికి తీసుకెళ్ళమ్మాండి ఏంటి కాళ్ళు కాల్తున్నాయా అలా తిరుగుతున్నారు ముహూర్తాలు ఎప్పుడు పెట్టిద్దామా అని ముహూర్తాల అప్పుడే నా బంగారు తల్లి ఫిల్డ్కి తొందర వచ్చింది ముందు ఆ పల్లెత్తుకరా తొందర బంగారు తల్లికి కాదు ఈ కంగారు తల్లికి మా అమ్మకి పెళ్ళ నీకు ఇదేం పోయే కాలమే పై ఫ్లోర్ లో నాన్న ఎంత ఫీల్ అవుతాడు పెళ్లి నాకు కాదు నీకు నాకా నీకు ప్రభావతికి కొట్టానంటే ఫళ్ళు రాలి కొట్టకుండానే పళ్ళు రాలి మీకేమన్నా మతి పోయిందా ఆ అమ్మాయి నీకు మేడు మరి ఈ చదరా పైన ఉన్న ఆ థర్డ్ అంపైరే కావాలని నీకు ప్రభావతిని క్లోజ్ చేశాడు బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడకండి ఇంట్లో పెళ్లిడికి వచ్చిన కూతుర్ని పెట్టుకుని బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడకండి ఇంట్లో ఎక్కడ ఉంటుంది హాస్టల్ లో ఉంటుంది నువ్వు మొయ్ ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకుంటే రేపు తనకు రాబోయే భర్త నన్ను చూసి ఏమనుకుంటాడు కాండ్రించి ఇదిగా నా మొహాన్ని ఉమ్మేస్తాడు మీ నాన్నకి పెళ్ళ చష్టపూర్తి అంటారు అదా సెకండ్ మ్యారేజ్ మీ అమ్మ ఊరుకుంటుందా పరశురామ్ బి సీరియస్ సారీ డాడీ అంటే నాకు ప్రాణం తాతయ్య చావు బతుకులో ఉంటూ డాడీకి పద్దెనిమిదో ఏటే పెళ్లి చేశారు డాడీ ఇరవయో ఏట మా అమ్మ చనిపోయింది అప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ వచ్చే ఆవిడ నేను సరిగ్గా చూసుకోదు అందుకే మీ నాన్నగారు బ్యాచులర్ గా ఉండిపోయారు కరెక్ట్ కోట్లున్నా కూడా ఆయనకి సుఖం లేదు మీ నాన్న కొట్టీశ్వరుడా 
అవును ఎన్ని కోట్లు ఉంటాయి మా కోకో కోల ఫ్యాక్టరీ ఓ యాభై యాభై కోట్లు ఉంటుంది మిగతావి ఎంత లేదన్నా ఓ పాతి కోట్లు ఉంటాయి ఓరి నాయనో నాకేంటి అదృష్ట సినిమా పెట్టుకుంది మరి నువ్వెంత కాస్ట్ లో ఉంటున్నా ఆయన లోన్లీగా ఉంటే మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకుంటారేమో అని ఆశ డోంట్ వరీ మీ నాన్నకు బ్రహ్మాండమైన ఫిగర్ నేను సెట్ చేస్తా అక్కర్లేదు ఆయన్ని ప్రభావతి అనే ఆవిడ ఇష్టపడింది నాన్నగారికి కూడా ఇష్టమే మరే రోగం చేసుకోవచ్చుగా ఈ వయసులో ఆయన పెళ్లి చేసుకుంటే కాబోయే అల్లుడు అసహించుకుంటాడేమో అని ఆయన భయం నేను ఎంత అసహించుకుంటాను నాకు తెలుసు నువ్వు ఫీల్ అవ్వవని అందుకే మా నాన్నకి నీకు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తాను ఎలాగైనా నువ్వే ఆయన నీ పెళ్లి కొప్పించాలి ఒప్పుకోకపోతే పళ్ళు రాలగొట్టనే పెళ్లి చేస్తాను అదే ఒప్పుకోకపోతే పళ్ళు రాలగొట్టించుకునేనా ఆయన కాలు పెట్టిన పెళ్లి చేస్తాను నా పెళ్లికి పంజా కుట్టా ఎస్ఐ ఒప్పుకున్నాడా అవును డాడీ వీడి పెళ్లికి వాడు ఒప్పుకోవడా అంటే వాడు అంటే నా కాబోయేవాడు ఏమిటమ్మా నువ్వు అనేది అవును డాడీ నేను తన్ని ప్రేమిస్తున్నాను తను చాలా మంచివాడు వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఏడెనిమిది భాషలు మాట్లాడతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు నచ్చుతాడు సాయంత్రం మన గెస్ట్ హౌస్ కి రమ్మన్నాను నువ్వు వస్తే వస్తానమ్మా తప్పకుండా వస్తాను కానీ నా పెళ్లి విషయం మాట్లాడడానికి కాదు నిన్ను చేసుకునే అర్హత వాడికి ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి మీకు నచ్చకపోతే నేను అతన్ని పెళ్లి చేసుకుని డాడీ కానీ మీకు అతను నచ్చితే మీరు ప్రభావతి గారిని పెళ్లి చేసుకోవాలి హాయ్ హాయ్ రామ్ కమ్ కూర్చో డాడీ ఆయన వచ్చారు మీరా నువ్వా ఈయన మీ డాడీయా పంజా కొట్ట ఎస్ఐ విన్ నువ్వేనా అవును సార్ మీకు ఇంతకు ముందే పరిచయం ఉందా బాగా అయితే నాకు చాలా శ్రమ తగ్గింది మేఘనా నువ్వు వెంటికెళ్ళు నేను సార్ తో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడొస్తాను సరే డాడీ బాయ్ రామ్ అది కదా మీకు నువ్వాగా నువ్వెళ్ళు ఓకే డాడీ మేఘనని కార్ ఎక్కి చేద్దామని దానికి కార్ ఎక్కడం తెలుసు ఎంత ధైర్యం రా నీకు నా కూతుర్ని ప్రేమించడానికి మీకు తెలీదా ప్రేమ కలిసింది అదే అంకుల్ షట్ అప్ దొంగ నా దొంగ ఓహో అర్థమైంది నాలాగే ఉండి నా పక్కింటో చూసి నన్ను దొంగ అనుకుంటున్నారు కదూ పక్కింటోడా అవును సార్ మా నాన్న ప్రకాష్ రాజు అదొక టైపు నన్ను కంటానికి మా అమ్మ పుట్టింటికి వెళ్ళినప్పుడు మా పక్కింటి పిన్ని నాన్న గోకారు దాని ఫలితమే ఆ పక్కింటోడు రివాల్వర్ చాలా బాగుంది కాబోయి పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్న ప్రజెంట్ చేయడం తెచ్చారు కాదు నువ్వెక్కడ కనపడితే అక్కడ పేలు చేయడానికి తెప్పించా వద్దు మామయ్య జరిగిందంతో పేడకలను మర్చిపోండి మర్చిపోతా నిన్ను చంపేసి ఏదైనా విశేషం ఏమన్నా ఏమైందిరా నాన్నకి తను బాగా తెలుసట అయితే మీ పెళ్లి అయిపోయినట్టే మా పెళ్లితో పాటు నాన్న పెళ్లి కూడా అయిపోతుంది నేను మీ అమ్మాయిని చేసుకోవాలంటే మీరు కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలని కండిషన్ పెడతానన్నాడు ఎంత ఆనందంగా ఉందిరా ఓ కంట్లో ఓ జంట ఇంకో కంట్లో ఇంకో జంట ఎంత చూడముచ్చట్టుగా కనిపిస్తున్నారా అబ్బాయి బాగున్నాడా అన్ని విషయాలు మాట్లాడేసావా తాంబూలాలు ఎప్పుడు పుచ్చుకుందా చెప్తా ఎస్ఐ గారు తనని కూడా తీసుకొచ్చారా అమ్మాయి గారి టేస్ట్ మరి ఇంత బ్యాడ్ గా ఉంటుంది అనుకోలేదు నమ్మాలి చిల్లర దొంగతనాల దగ్గర నుంచి చీటింగ్ కేసుల వరకు అలవోగ్గా చేసే రకం అబద్ధం నిజం వాడి వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు కానీ పదిహేడు సంవత్సరాలు దొంగతనాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆపండి దొంగతనాలు చేయాల్సిన కర్మ ఆయనకేం పట్టింది ఆయన వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎడ్యుకేట అది స్కూల్ అంటే తెలియదే తెలియకపోతే అన్ని భాషలు ఎలా మాట్లాడతారు నేను చీట్ చేశాడే ఆడికి తెలుగులో బూతులు తప్ప ఇంకే భాష రాదు లేదు నా కళ్ళారా చూశాను ఆయన ఎస్ఐ డాడీ చూ మచ్చి నశంట 
ఇప్పుడుంటానంటే నీ ప్రేమకు నేను అడ్డు చెప్పను ఆలోచించుకో రే నా ప్రేమ ఫీల్ అయిపోతుంది నేను ఎంతో ఫీల్ అయిపోతుంటే నువ్వేంట్రా హ్యాపీగా బిర్యానీ తినేస్తున్నావు మళ్ళీ రేపు దొంగతనం మీద ఫుల్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తావని పార్టీ చేసుకుంటున్నాను వద్దురా నేను నిన్న ఇచ్చి కట్టాడని చెప్పినా వినిపించుకోకుండా నాతో వెళ్ళి ఇచ్చి డ్రెస్ వేయించి నా మేక్ నేను మోసం చేస్తావరా నేనా నువ్వే రా నాకు తెలియ సరిగ్గా రాత్రి అన్న వినిపించుకోకుండా ఏ భాష అయినా ముప్పై రోజులు నేర్చుకోవచ్చని పుస్తకాలు తెచ్చిచ్చి రైల్వే అనౌన్సర్ లో నాతో ఐదారు భాషలు మాట్లాడించి నా మేక్ నేను మోసం చేస్తావరా మళ్ళీ నేను అనుకో నువ్వే వద్దురా తప్పురా అని చెప్పినా వినిపించుకోకుండా ఈ దొంగ చేత పవిత్ర నచ్చిన డ్రెస్ వేయించి నా మేఘ నుండి లేడీ బుడ్ చేసుకోదరా అవును నేనే కొట్టు కొట్టడం కాదురా నేను చంపేయాలి నీలో చాలా గొప్ప నటుడు ఉన్నాడు కదండి అందుకే నేను చెప్పాను కృష్ణానగర్ లో రూమ్ తీసుకుని ఫిలిం నగర్ లో వేషాల కోసం ట్రై చేద్దామని అది కదా మేఘ నా వీడు ప్రేమలో నిజాయితీ ఉండాలి అబద్ధాలు చెప్పి మోసాలు చేస్తే పుట్టేది ప్రేమ కాదురా అసలు చూడు నాకు ఈ ప్రపంచంలో అందరికన్నా నా తండ్రి ముఖ్యం అలాంటి తండ్రిని నాన్న హింసలు పెట్టావు ఎంతో బాధ పెట్టావు అందుకు నేను క్షమించలేను ఇక నుంచి నువ్వు వద్దు నీ ప్రేమ వద్దు గుడ్ బై అదేంటండి గుడ్ బాయ్ అని చెప్పి మా గురుగారిని పెళ్లి చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నారా హలో మలోకో అది గుడ్ బాయ్ అనలేదు గుడ్ బాయ్ అని అలాగా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇదే డైలాగ్ ఆ ప్రభావ చేత దీన్ని నాన్నకి చెప్పిస్తే అలుడు నువ్వే నా దిక్కు అని మన కాల పరానికి వచ్చి మన కాలు కడుగుతాడు నాయి కూడా చిల్లరేసుకుంటే నీకు బీబీస్ న్యూస్ చెప్పాలి అసలు నీకేం వీకనే ఆ ఏబీ రావు గడికి సరెండర్ అయిపోయా నువ్వు సుడీదార్ వేసుకుని సిటీ బస్ ఎక్కితే కాలేజీ కూరలు అంతా నీ వెనకాల క్యూ కడతా వేసుకున్నా అలాంటి వాడికి ఇలాంటిది లొంగిపోయిందంటే ఓ మీనింగ్ ఉంది నీకే రాగమే అసలు నిన్ను కాదే ఆడ దగ్గరకు ఉద్యోగం పంపించినందుకు ఇదిగో ఈ తాడి కానీ బేకాలే నాకేం తెలియదు రే అసలు దాని తండ్రి నువ్వేనా ఏమో మరి అప్పట్లో నేనేనని చెప్పింది మా ఆవిడ వారితో ఏంటి రే అసలు ఏం జరిగింది ఇంకేం జరగాలే నీ బతుకు చూడాలని బ్రాంది అయిపోతుంది నాదా నీది కదా తప్పక ఆయన చేసుకుని నువ్వేం సుఖపడతావే ఆడికి దగ్గొస్తే టాబ్లెట్ ఇవ్వడానికి మంచినవి కూడా కరెక్ట్ ఆ హాస్పిటల్ బుజ్జమ చేసుకోవడం తప్ప ఆ సెకండ్ హ్యాండ్ గడ్ నీకు ఎందుకు పనికిరాడే సెకండ్ హ్యాండ్ ఏంటి లేకపోతే ఆడి ఫస్ట్ హ్యాండ్ కన్నె కుర్రాడు అనుకుంటున్నావా ఆ ఏబీ రావు గడికి మా గురువు గారి సైట్ వేసే అంత డాటర్ ఉంది దాన్ని కవరేజ్ చేసేసి నిన్ను మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాడు ఆ నెత్ తెరిచిపోయి కలర్ వేసుకున్న దొంగన మీరు చెప్పేది నిజమా కావాలంటే నమస్కారం నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి నమస్కారం ఏర్పాట్లు అన్ని బాగా చేశారా ముక్కు మీద వేలేసుకుంటారు సార్ నోట్లో వేలెట్టుకోను అవును బ్యాండర్ కట్టలేదండి లాస్ట్ టైం కడితే బాగులేదు అన్నారు కదండి రై దండ ఏంటిది పోల్దండ ఎక్కడి నుంచి చేరుకొచ్చారు సంజీవాయి పార్క్ నుంచి మడిచి ఎందుకు తట్టుకో మంచి స్మెల్ వస్తుంది పద పద 
ఇప్పుడు వీపీ గారికి సారీ వీపీ గారికి ఏవి రావు గారి చేతుల మీదుగా సన్మాన్ రండి సార్ రండి రండి ఈ మంచం ఏంటి మొన్న చాపేస్తే తిట్టారు కదండి వచ్చి పడుకోండి పడుకోండి సార్ పడుకోవడం సన్మానం చేయాలి కదా పడుకుంటానులేండి అలాగే ఇప్పుడు వీపీ గారికి ఏవి రావు గారి చేతుల మీదుగా హ్యాండ్ కట్ చిఫ్ తో ఘన సన్మానం హ్యాండ్ కట్ చిఫ్ ఏంటి మొన్న రగ్గెత్తే తిట్టారు కదా సరే సరే పోపడుకు రండి రండి అర్థమైంది చప్పట్లు చిటికలు రెగ్యులర్ అందుకని విజయ్ చేస్తున్నారు అనమాట భలే క్యాచ్ చేసి ఇప్పుడు పుష్ప కూర్చో ఇది పుష్ప కూర్చో ఇంకెందుకు ఆలస్యం అతనికి తెచ్చిన కిరీటం కూడా నిత్యం తగల పెట్టండి సారీ సార్ కిరీటం టీవీ షూటింగ్ వాళ్ళు పట్టుకుపోయారట గత తెప్పించా జాగ్రత్త నేను మీద కోటి ఇప్పుడు మన ఏవి రావు గారు ప్రసంగిస్తారు తీసుకోండి కూర్చోండి థ్యాంక్స్ సభకి నమస్కారం సభ కానీ మన వెరైటీ పుల్లయ్య గారు ఇంకా దుర్మార్గుడు అనుకోలేదు ఒంటి మీదకి నేళ్ళు వచ్చాయి పెళ్లి కాలేదని నటించి పెళ్లిడికి వచ్చిన కూతురు ఇంట్లో పెట్టుకుని నన్ను మోసం చేస్తావా సమాజంలో పేరు చేతిలో డబ్బు ఉంది కదా ఏం చేసినా చెల్లుబాటు అవుతుంది అనుకున్నావు కదూ నాకు నీ ఆస్తి అంతస్తు కంటే ఆత్మాభిమానమే ముఖ్యం ప్రేమకి నిజాయితీ కావాలి నాకు నీ గురించి నిజాలు చెప్పుంటే ఖచ్చితంగా నిన్ను పెళ్లి చేసుకునేదాన్ని కానీ పెద్ద మనుషుల ముసుగేసుకుని మంచి వాళ్ళ నటించి అబద్ధాలు చెప్పించి నన్ను దక్కించుకోవాలని ట్రై చేయి చావనైనా చస్తాను గాని నీలా చీటింగ్ చేసే మగాడికి మాత్రం పెళ్ళాని కాను ఇక నుంచి నువ్వో వద్దు నీ ఉద్యోగీ ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా పనులు చేసి లేడీస్ ని కూడా ట్రాప్ చేస్తున్నావేంట్రా ఎవరుగా ఆ అమ్మాయి ఎవరు నాకు అసలు తెలియదు పబ్లిక్ లో ఇంత డైరెక్ట్ గా చెప్పినా ఆ అమ్మాయి ఎవరు తెలియదంటావా అది కాదండి వీడికి ఈ టైప్ సన్మానం కాదురా ఆ టైప్ కరెక్ట్ ఏ టైప్ ఒంగో ఇక్కడ చూస్తారు రండ్రా నాన్న పెళ్లి నేం చేస్తానన్నమ్మా నోయ్యా ఇంత జరిగాక ఆ అమ్మాయి ఈ పెళ్లికి ఎలా ఒప్పుకుంటుందే ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ వర్క్ నేను ఒప్పిస్తాను పెళ్లికి ఒప్పుకోపోవడానికి కారణమే మీరు కదా కారణం నేనేనా తనకి నేను ఎవరో తెలియదు కాబట్టి ఒప్పిస్తాను ఎక్కడమ్మా హాస్టల్ కి డాడీ అసలు పరీక్ష ప్రారంభం కాబోతుంది గుడ్ గుడ్ జరిగిందంతా మర్చిపోయి ఎగ్జామ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి ఫుల్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను డాడీ బాయ్ బాయ్ ఆ రామారా ఇదేనమ్మా గది అది బాత్రూమ్ బాగుందండి వెయ్యి రూపాయలు అద్ది ఆరు నెలలు అడ్వాన్స్ చెప్పమన్నాడు ఓనర్ అలాగేనండి ఈ పై పోర్షన్ లోనేనమ్మా మేము ఉండేది అందుకేనండి నేను ఇక్కడ దిగుతుంది అదేమిటి మీరంతా తోడుంటారని ఒంటరిగా ఉండాలి కదండి అమ్మా ప్రభా ఈ అమ్మాయి కింద పోర్షన్ లో దిగింది మా రెండో అమ్మాయి నమస్తే అండి మీ అమ్మా నాన్న ఎక్కడుంటారు ఈ ఊళ్ళోనే చిన్న గొడవ వచ్చి విడిపోయారు వాళ్ళిద్దరినీ కలపాలని హాస్టల్ నుంచి వచ్చాను తప్పకుండా కలుపుతావు ఈ ఇంటి వాస్తా లాంటిది ఇంట్లో ఉంటే ఏవో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఏదైనా జాబ్ ట్రై చేయలేకపోయారా విడోని ఎవరిస్తారు ఎన్నింటికి వస్తాడు వచ్చేసే టైం అయింది గేట్ దగ్గర చూడలేదా చూసాం మరి వాడు ఎందుకు వచ్చాడు అడగక్కర్లేదా వాడు ఎందుకు వచ్చాడంట నిన్న రాత్రి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాడు తను మీతో ఏదో మాట్లాడాలంట నేను మాట్లాడని చెప్పు నువ్వైనా అదే చెప్తావు కదా అని పాపం చూస్తే జారేస్తుంది తను మీతో మాట్లాడే వరకు పచ్చి పిచ్చి కూడా తాగడంట పోన్లే మన కోకో కోల తాగమే ఏమన్నాడు నీతో మాట్లాడరంట చా 
ఆడుతూ ఎలా మాట్లాడించాలో నాకు బాగా తెలుసు వాడు ఎందుకు వచ్చింటాడంటావు మంచి ముహూర్తం ఉంది కళ్యాణ మండపం బుక్ చేసేయమంటావా మామా అని అడగడానికి వచ్చింటాడు స్టూల్ ఎక్కి బూట్ కాల్తోంత నాన్న కాదు వాణ్ణి ఓ హైటెక్ కదూ ఇదవా పాపం ఉదయం నుంచి నిలబడి ఉన్నావు కూర్చో తీ ఏంట్రంత లేటు గంట గీతం వచ్చాను గురు మీ మాంగారు బయటికి వెళ్ళేదాకా వెయిట్ చేయాలి కదా అందుకని ఈ పక్కనే కూర్చున్నాను ఏంటి ఇవన్నీ మందు మేక కోడి చేప పీత రొయ్య మర్చిపోయాను నువ్వు నాన్ వెజ్ తింటావు కదా ఇవన్నీ నాకా మనకే అదేంటయ్యా వాస్తవం మాట్లాడకుండా పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా ముట్టాను మంచినీళ్ళు ఎవరి దగ్గర మందే కదా మన అన్నం అన్నం ఎవరు తిన్నారా బిర్యానీయే కదా అమ్మో నువ్వు కూడా బోన్ చేసాయి ఇవాళ నేను ఉపవాసం నీ కోసమే నీకు త్వరగా పెళ్ళవాలని ఉపవాసాల మీద ఉపవాసాలు చేస్తున్నాయి ఎవరో కాలింగ్ బెల్ నొక్కుతున్నట్టున్నారు గేటిది అది ఫోన్ తింటే కాదు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు అలా వాడు అక్కడే ఉన్నాడా ఉన్నాడు సార్ కదలకుండా అలాగే నిలబడున్నాడు సార్ ఏదైనా తిన్నాడా ఏమి తినడం లేదు సార్ మన కోకో కాలు ఇచ్చినా కూడా తాగడం లేదు సార్ అర్ధరాత్రి ఫోన్ ఏంటా బాబు హలో వాడు ఇంకా ఉన్నాడా ఉన్నాడు సార్ నిద్రపోతున్నాడా లేదు సార్ గురక పెట్టకుండా అలాగే నిలబడి ఉన్నాడు ఈ టైం ఏంటంటే బాబు అయితే నువ్వు పుడుకో ఎందుకు దగ్గరకు వచ్చిన అడిగాడు అనుకో మందు వాసన వస్తుంది నీ ఉద్యోగం ఊడిపోతుంది నమస్తే సార్ వాచ్మెన్ ఏంటి నేను ఎలాగో మెలకుగా ఉంటాను కదా అని తను పడుకోమని అంటారు మీరేంటి సార్ ఈ టైంలో వచ్చారు నాతో మాట్లాడాలనే చచ్చే నీతో నేను మాట్లాడతాను లైట్లన్నీ ఆఫ్ చేసాడా లేదో చెక్ చేద్దామని వచ్చాను అన్ని లైట్లు ఆఫ్ చేస్తే దొంగలు పడతారని రెండు లైట్లు వేసి ఉంచాను సార్ నువ్వెక్కడ ఉండగా దొంగలు ఎలా పడతారు నా బ్యాడ్ లక్ సార్ మీరు ఇంకా నన్ను దొంగలాగే చూస్తున్నారు అంటే నువ్వు దొంగ కాదా అదొకప్పుడు సార్ మరి ఇప్పుడు ఆ డీటెయిల్స్ మీకు చెప్పాలని నేను విన్నాను ఏంటి దగ్గరికి వస్తున్నావు గుడ్ నైట్ చెప్దాం సార్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ వీడు ఎలాగే తిండి తిప్పులు మానేసి మన గేట్ దగ్గర చేస్తాడేమో రా వాడు చేస్తే మీ దోల్ తీరిపోతుంది వాడు చేస్తే నాకేంటి వాడు చేస్తే మన కార్మికులు వాడిని మెంబర్ చేసుకుని యజమాని హింసకు కార్మికుడు బలి అని మీ టాప్ లేపేస్తారు నువ్వు చెప్పేది నిజమేరా అందుకే వాడిని ఒకసారి పిలిపించి అసలు ఏం చెప్తాడు విను చెప్పు నీ కూతుర్ని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి నీ ఆస్తి మొత్తం నా పేరును రాయాలి లేదంటే నీ కూతురు నేను కలిసి తీయించుకున్న ఫోటోలు అన్ని పేపర్లలోనూ పబ్లిష్ చేయిస్తాను దాంతో నీ పరు అవుట్ నీ కూతురికి నో మ్యారేజ్ ఇదేగా నువ్వు చెప్పదలుచుకుంది ఆడికి నువ్వు లీడ్ ఇవ్వక నువ్వు చెప్పు మేఘన మీ కూతురు తెలియక ప్రేమించాను సార్ మీ కూతురు తెలిసాక అది మహాపాప అనిపించింది అంటే ఇతను పాపాత్ముడు కాబట్టి ఇతను కూతుర్ని ప్రేమించడం పాప నీ సెన్స్ మీరు రేంజ్కి నేను సరిపోను సార్ అందుకే మీ కూతురు మీద నా ప్రేమను చంపేసుకున్నాను మంచి పని చేశావు ఇన్నాళ్ళు నేను దొంగతనం చేసినా ఎవరు తప్పని చెప్పలేదు చివరికి పోలీసులు కూడా నా దగ్గర పర్సెంటేజ్ తీసుకుని నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు అయితే నేను కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలా లేదు సార్ నేను చేసిన తప్పని మొట్టమొదటిసారి చెప్పింది మీరు మీ కారణంగా నాలో రియలైజేషన్ వచ్చేసింది మీరు వింటానంటే నేను దొంగ గంతికి మారానో ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్తాను సార్ షార్ట్ గా చెప్పు నీ పుట్టిన మూడో రోజుకి నా కన్న వాళ్ళు తీసుకెళ్లి నన్ను కుప్పతొట్ల పడేశారంట పూస్ట్ కి బోన్విటాక్ నోచుకోకుండా ఆ ఇంగిలి మెతుకులు తింటూ అనాథగా పెరిగాను పాపం వారం రోజులు తింటే ఓ పూట పస్తుండాల్సి వచ్చేది ఒకరోజు ఆకలికి తట్టుకోలేక టీ కొట్లో బంద్ దొంగలించావు లేదు కాన్వెంట్ కెళ్తున్న పిల్లోడి చేతి నుంచి బాక్స్ కొట్టేసా ఆ రోజు నన్ను పట్టుకుని రై చెత్త నా కొడక నువ్వు చేసే తప్పురాన్ని మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరిని చెప్పుంటే ఈ రోజు మీ ముందు ఇలా నుంచి కదా సార్ మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని నేను మారిపోదాం అనుకుంటున్నాను సార్ అంటే అంటే పూర్వం ఈయన దొంగనా లేదు సార్ లా కష్టపడి పనిచేయాలనుకుంటున్నాను వెరీ గుడ్ కానీ ఈ దొంగకి ఏ ఏదో ఉద్యోగిస్తాడు సార్ నేనిస్తాను
నిజంగానే సార్ మా మమ్మీ మీద ఒట్టు నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి నా ఆఫీస్ బాయ్ గా జాయిన్ అవు ఆ లెఫ్ట్ లో జోసెఫ్ అని ఉంటాడు అతను వెళ్ళి కాదు థాంక్ యూ సార్ థాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ గాడ్ బ్లెస్ ఇట్స్ ఓకే నీకేమైనా బ్రెయిన్ దొబ్బిందా నీ కూతుర్ని ప్రేమించిన వాడు పైగా దొంగ వాడికి ఉద్యోగం ఇవ్వటం ఏంటనేగా వాడు మన కళ్ళ ముందే ఉంటే వాడి ప్రతి స్టెప్ మనం గమనించవచ్చు ముఖ్యంగా మేఘన జోలికి రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు పర్వాలేదే బ్రెయిన్ ఇట్టే ఆలోచించా కీప్ టాప్ ఆరే ఏవి రావా నాకు ఉద్యోగం చాలా తప్పు చేసేవరా త్వరలోనే నీ చేత మా అల్లుడు వెరీ గుడ్ అనిపించేసుకుని నీ కూతురుకు ముగ్గుండి అయిపోతాను తప్పదు మరి అయ్యో ఇవన్నీ నీకెందుకు నేను వేస్తానులే మేఘన అమ్మకి సాయం చేయటం తప్పు కాదుగా ఏంటి అదే అమ్మ లాంటి మీకు సాయం చేయటం తప్పు కాదుగా మేఘన మేఘన థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమైందక్క లేడీస్ హాస్టల్లో అకౌంటెంట్ గా ఉద్యోగం వచ్చింది నిజంగానా కంగ్రాట్స్ అక్క నాకు కాదు తనకి చెప్పు ఉద్యోగం ఇప్పించింది తనే థ్యాంక్స్ మేఘన నాదే ఉంది వార్డెన్ ప్రిన్సిపల్ బాగా తెలుసు ఈవిడ గురించి చెప్పాను నీ మేలి జన్మలో మర్చిపోలేనమ్మా మీరు కూడా ఏంటండి ఇందుకే ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతున్నారు మంచిరో చూసుకుని రమ్మన్నారు ఆరు వేలు జీతం నాన్న మంచిదమ్మా ఏమండి మీరేం అనుకోకపోతే నాదు చిన్న సలహా చెప్పు మీకంత వయసేమీ అయిపోలేదు కాబట్టి మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునే మంచి వ్యక్తిని చూసి మళ్లీ పెళ్లి చేసుకుని మళ్లీ పెళ్ళ మేఘన చెప్పిన దాంట్లో తప్పే ఉందక్క ఇద్దరు పిల్లల్ని పెట్టుకుని పిల్లలుంటే పెళ్లి కడ్డా ఏమన్నారు పిల్లలుంటే పెళ్లి కడ్డా అన్నాను ఏమాత్రం కాదు వయసు చిన్నదైనప్పుడు పెళ్లిడికి వచ్చిన కూతురున్నా తప్పు లేదు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఏమైంది మర్చిపోవాల్సిన వ్యక్తి గుర్తుంచుంటాడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన వాళ్ళని ఎప్పుడూ మర్చిపోలేము అమ్మా ప్రభా మాటల్లో పడి మర్చిపోయా ఇందాకే సూర్యం గారు ఫోన్ చేశారు మనం ఓకే అంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళని తీసుకుని ఎల్లుండి పెళ్లి చూపులకు వస్తామన్నారు మీ ఇష్టం నాన్న పెళ్లి చూపులు ఏంటి సూర్యం గారని మన ప్రభావతిని చూశారట ఆయనకి బాగా నచ్చిందట పెళ్లి చూపులకు వస్తామన్నారు ఏం చేస్తారు ఆయన అమీర్ పేట్ టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఏజిఎం గా పనిచేస్తున్నారు సూర్యం గారు సూర్యం బాబు ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ మీలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ ఫోటోల్ని నా పూజా మందిరం లో పెట్టుకుని దండేసుకోవడం నా హేబిట్ హలో నేను గొప్ప ఏంటి మీరు ఏదో రాంగ్ నంబర్ డైల్ చేసినట్టున్నారు ఓసారి నంబర్ సరి చూసుకోండి ఈ టెలిఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఏజే మీరే కదా నేనే గుర్రే అంటే గుర్రాళ్ళ సూర్య బాబు అంటే మీరే కాదు నేనే మీలాంటి వాళ్ళు ఉండబట్టి స్త్రీ జాతికి ఇంకా న్యాయం జరుగుతుంది సార్ నేనేం చేశాను నా బొందా నీ బొందా ఇంకేం చేయాలి నా ఆయుస్సులో నువ్వు కందుకోరి వీరే సెల్లింగానివి ఆయనతో నాకు పోలికే నా బొందా అరే గొర్రే సారీయా పర్లేదు నువ్వు చేసుకోబోతున్న అమ్మా ఎవరు అనుకున్నావు ఎవరు పబ్లిక్ లైబ్రరీలో పుస్తకం లాంటిది ఎంతో మంది ఆ బుక్ ని బుకింగ్ చేసి తీసుకెళ్లి నలిపి చింపి రీడింగ్ చేసేసారు అయినా కూడా మీరు దాన్ని ఫ్రెష్ బుక్ లా తీసుకెళ్లి మీ హోమ్ లైబ్రరీలో పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏంటి ఆ బుక్ కి అచ్చిచి ఆ అమ్మాయికి అంత చరిత్ర ఉందా పాపం తను కావాలని ఏమి కమిట్ కాలేదు ఇంట్లో సిచువేషన్స్ బాలేక జాబ్ కి వెళ్తే అదేంటి సార్ అలా అంటారు ఇప్పుడు కానీ మీరు ఆవిడ్ని మీ ఆవిడ్ని చేసుకోపోతే ఏం పర్లేదు మంచి సెంటర్ ఒకటి చూసి ఎస్టీడి బూత్ పెట్టుకుంటుంది మీ ఇద్దరు అల్లర్ చేయకుండా గదిలోకి వెళ్ళి చదువుకోవాలి ఓకే నువ్వు ఇలా సొంత మనుషులా ఇవన్నీ చేస్తుంటే వీళ్ళకి తల్లి లేని లోటు తీరుస్తున్నట్టుందమ్మా ఆ లోటు తీర్చుకోవాలని 
నా ఆశ అండి నీ ఆశ తప్పకుండా నెరవేరుతుందమ్మా మీరు ఆశీర్వదించారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా తీరుతుంది హలో నేను గొర్రెని చచ్చి గొర్రెల సూర్యాన్ని బాబు బయలుదేరుతున్నారా నేను రావట్లేదు నమస్తే గురించి ఎవరో ఏదో చెప్పారట అందుకని మన సంబంధం వద్దంటున్నాడు ఎందుకండి బాధపడతారు జరిగిందంతా మన మంచికే అవునండి చెప్పుడు మాటలు విని అనుమానించిన వాడు రేపు పెళ్ళైతే ప్రతి క్షణం అనుమానంతో మనశాంతి లేకుండా చేస్తాడు అలాంటి అనుమాన పక్షిని చేసుకోపోవటమే బెటర్ మిమ్మల్ని చేసుకునే అదృష్టవంతుడు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయి ఉంటాడు అందుకే ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది బాధపడకండి నన్ను క్షమించండి సార్ దేనికి మీకు కనీసం దండం కూడా పెట్టలేకపోతున్నాను దాని ఉంది కానీ నువ్వేంటి ఆఫీస్ పని మానేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ పని చేస్తున్నావు అక్కడ మీరు లేరు నాకు పని లేదు ఖాళీగా ఉంటే ఇష్టం లేక ఈ పని చేస్తున్నాను అయిన ఏ పని అయితే ఏంటి సార్ ఈ ఫ్యాక్టరీ నాది నీదా నాది మీదే సార్ మీరంటే ఎవరు ఏమి రావు కాదు నా దేవుడు నా దేవుడు ఇప్పుడు దేవుడు గుడిలో పూజారు ఉంటాడు అంత మాత్రాన గుడి పూజారుది అయిపోతుందా విన్నావా రా ఇక్కడేం చేస్తున్నావమ్మా ఎవరో బాటిల్స్ పగలు కొట్టేసే సార్ గాజుపంకులు ఎత్తుతున్నాను ఆ స్వీపర్ ని పిలిచి ఎత్తించొచ్చుగా నేను స్వీపర్ ని పిలిచి లోపల నా దేవుడి ఇటు రావచ్చు తొక్కొచ్చు అవి గుచ్చుకోవచ్చు సెప్టిక్ అవ్వచ్చు కాలు తీసేయచ్చు మనలో మనమాట ఆయన ఇటు వస్తున్నాడని తెలిసి గాజు పెంకులు ఇక్కడ పడేసి ఊడుస్తున్నావు కదా ఆ ట్రైల బాటిల్ తీసి నేనే పగలు కొట్టాను గొర్రె కషాయం నెమ్మినట్టు నమ్ముతున్నావు ఏదో ఒక రోజు నా ఆడిని కసక్కనేసేస్తాడు చే వాడి మంచితనం చూసి నీకు అసూయ కుళ్ళు ఆ కుర్రాళ్ళు ఎంత మార్పు వచ్చిందో కళ్ళ ముందు కనపట్లా కనపడుతూనే ఉంది అదిగో అలా చూడండి మిస్టర్ పరశురామ్ ఇట్లా దేవుడు గారు నువ్వు పని ఎగ్గొట్టింది కాకుండా వాళ్ళ పని కూడా చెరగొట్టి అసు కొడుతున్నావా లైన్ లో పెడుతున్నట్టు ఉన్నాడు చిచి అలాంటిదేమి లేదు సార్ మన డ్రింక్ సేల్స్ ఎలా పంచాలో వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను సేల్స్ గురించా అవును సార్ ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా లేడీస్ అట్రాక్ట్ చేస్తే ఆ ప్రోడక్ట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అందుకే వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని వాళ్ళ మెంటాలిటీస్ ఏంటో తెలుసుకుంటున్నా ఉదాహరణకి బాయ్ ఫ్రెండ్ తోనే భర్త తోనే సినిమాకి వెళ్తాను అనుకోండి వాడి ఇంటర్వ్యూలో ఉండి కూల్ డ్రింక్ తెస్తానంటాడు ఎందుకండి ఐదు రూపాయలు వేస్ట్ అంటారు అదే మన బాటిల్ మూత మీద ఐదు బొట్ స్టిక్కలు అంటించాం అనుకోండి ఫ్రీగా వచ్చేస్తానని ఎవండి కూల్ డ్రింక్ తీసుకురండి ఎవండి కూల్ డ్రింక్ తీసుకురండి అని సినిమా లోపల ఐదు ఆరు తెప్పిసింది అవుతారు సార్ కరెక్ట్ అయ్యా ఈ ఐడియా చాలా బాగుంది దీన్ని వెంటనే అమలు చేయాలి నిన్ను రేపటి నుంచి ఆఫీస్ బాయ్ గా తీసేస్తున్నాను సార్ దొంగతనాలు ఎలా చేయాలో కూడా మర్చిపోయాను ఇప్పుడు మీరు ఉద్యోగం తీసేస్తే ఎందుకు పనికిరాను సూపర్వైజర్ గా ప్రమోట్ చేస్తున్నానయ్యా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జీతం కూడా ఒక ఐదు వేలు ఎక్కువ తీసుకో థ్యాంక్ యూ సార్ నా ఫ్యాక్టరీలో నాకే జీతం ఇస్తావా రెండు నెలలాగు నీకు ఇస్తా ఆ ఫోర్ ట్వంటీ గాడికి ఉద్యోగం ఇవ్వడమే తప్పు ఆ చాలా దాన్ని ప్రమోషన్ కూడా ఇస్తావా అబ్బా ఏంట్రా నీకు అలా మాట్లాడితే ఆ కురాడి పేపర్ ఏడుస్తావు నేనే అడవడం కాదు ఏదో రోజు ఆడి చేతిలో దెబ్బ అయిపోయి గుక్కెట్ నువ్వే ఏడుస్తావు వాడిని చాలా తెలివిగా పడేస్తున్నాడు లేదు నేను వాడిని క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు చాలా మార్పు వచ్చింది పాతిక వేలిస్తాను అయితే బలకం దూరు ఇప్పుడే రుజువు చేస్తాను సరే పరశురామ్ చైర్మన్ ఛాంబార్ ఏంటి సార్ బాసు బయట పోయాడు రా కూర్చో కబుర్లు చెప్పుకుందాం నా దేవుడి స్థానంలో నేను కూర్చోవాలా వాళ్ళు లేడు కదట్టయ్యా దేవుడు లేని చోటు అంటూ ఉండదండి నా గుండెల్లో ఉండొచ్చు మీ గుండీలో ఉండొచ్చు లేకపోతే మీ బలకింద ఉండొచ్చు చూసేడా ఈ వాష్ లో ఉండొచ్చు ఈ బోట్ లో ఉండొచ్చు ఈ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉండొచ్చు అయితే చూడలేదు అందుకలడు ఇందు లేడని తను ఉన్నప్పుడు ఎలాగో బురుడీన్ చేస్తున్నావు లేనప్పుడు కూడా ఎందుకు బురుడీన్ చేయటం ఏంటి సార్ ఆయన నాకు సిడ్డి షాయి 
ఆడు బాబాయ్ అంటే బాబా గుడి దగ్గర బ్యాగర్లా ఉంటాడు సారీ మిమ్మల్ని ఒకటి పీకుతా ఇంకోసారి నా దేవుడి గురించి చులకనగా మాట్లాడితే నువ్వు కార్ వేసుకు వస్తున్నప్పుడు లారీతో గుర్తు చంపేస్తా అది కాదయ్యా బంగారం లాంటి కుర్రోడువి నీకు తన కూతురు నుంచి పెళ్లి చేయడానికి ఏం రోగం ఆశ కూడా అద్దుండాలి ఆ మహానుభావుడికి అల్లుడే అదృష్టం అర్హత నాకు లేవు ఆ దేవుడి కూతురిని ప్రేమించి ఆల్రెడీ పెద్ద తప్పు చేశాను అందుకే ఆయన సేవలు చేసుకుంటూ ఆ తప్పులో కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కవర్ చేసుకుందామని ఈ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యాను అంటే నువ్వు తను సిన్సియర్ గా ప్రేమించడం లేదనమాట తను నా ప్రాణం నా బ్లడ్ అంతా తనే ఉంది అప్పుడు నీకు మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం ఆడు ఒప్పుకోడనా ఏదో మాయ మాటలు చెప్పి లేపు పో కాదంటే రేప్ చేసే అప్పుడు చచ్చినట్టు నీకే ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు ఒకసారి చేయ వదులుతారా ఈసారి స్ట్రాంగ్ ఓడి పీకుతానే ఆ దేవుడి దగ్గర పూజ అరిగంటూ కర్పూరం అంటే చలిసి నువ్వు కంపెనీ అంటిస్తావా మేఘలు గొప్ప అని పిల్లాడాలి నా దేవుడికి దేవుడి లాంటి అల్లుడు రావాలి అదే నా లేటెస్ట్ అంబిషన్ తప్పకా ఆ కన్నీళ్ళేంటి నన్ను కొట్టాడనా నిన్ను తొక్కాడనా నా డ్రైవర్ తిట్టాడని పాతికేళ్ళ నుంచి ఉన్నా నువ్వెప్పుడైనా నన్ను దేవుడు అన్నావురా మనసు అంటే అదిరా మనిషి అంటే వాడురా బురిడి అంటే నువ్వురా సార్ భగవాన్ అంటే మీరేనా అవును ఒకసారి లేవరా ఒకసారి నవ్వరా కొంచెం చూడరా ఏంటి అమ్మాయితో కలిపి ఫోటో తీశారు ఏదైనా మర్డర్ కేసులు ఇరికిస్తున్నారా లేదు బాబు తను నీ ఫ్యాను నా జన్మ ధన్యమైంది సార్ ఎందుకు మీతో ఫోటో తీయించుకున్నందుకు నేనేమైనా సచిన్ తెందుల్కర్ నా షారూఖ్ ఖాన్ నా వాళ్ళ కంటే మీరే గొప్ప సార్ ఎందులో పెళ్లి చేసుకోవడంలో కొంచెం ఒక్క లైన్ లో స్టోరీ చెప్తారా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ప్రభావదికి ఇప్పటికీ యాభై ఆరు సంబంధాలు యాభై ఏడు ఉద్యోగం నిలబడాలంటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ముఖ్యమని ఆమె సరెండర్ అయింది టూ ఇయర్స్ ఆ తర్వాత మోజీ తీరిన బోసు జాబ్ నుంచి గెట్ అవుట్ చేసేసాడు తర్వాత 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 
నువ్వెన్ని చేసినా నేను మాత్రం నేను చేసుకోను అవసరమైతే జీవితాంతం కన్యగానే ఉండిపోతాను గాని నీకు మాత్రం లొంగను ఏంటి మీరు మాట్లాడేది నేను నీకు ఆంటీ ఏంటా నేను దొంగ వదవనే కానీ అంకుల్ మాత్రం దేవుడు అంటే ఇదిగో ఇంకోసారి ఆంటీ అన్నా ఉంటే అనలేక కానీ నేను బావుని అక్క బావా ఆ సారీ బాస్ ని అపార్థం చేసుకున్నా ఇప్పుడు దాకా టాక్ అంత మీడియా చేంజ్ అవ్ ఇప్పుడు వీడి పట్టుకునావ్ బ్రోకర్ గా నేను మనిషి జన్మే అయితే ఇంకోసారి నా జోలికి రావద్దు అవసరమైతే ఆరదానన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి ఎంతకైనా తగిస్తాను అప్పుడు నా దృష్టిలోనే కాదు ఆవిడ దృష్టిలో కూడా మీరు దేవుడు అవుతారు సార్ దేవుడు అవుతారు అంటే మేఘన పరశురాముని మర్చిపోలేకపోతా ఇందులో పాతిక లక్షల క్యాష్ ఉంది యూటీఐ బ్యాంక్ వెళ్ళి నా అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేయాలి అలాగే సార్ నీకు అసలు బుర్ర పని చేస్తుందా వాడికి అంత డబ్బు ఇచ్చేస్తావా ఆ పెట్టడుకు నాడు అట్నుంచి అంటే పారిపోతే పారిపోతే దొంగగా మిగిలిపోతాడు తిరిగి వస్తే నా అల్లు డబ్బుతాడు అన్నా చూడన్నా రే అన్నా వాడు మళ్ళీ గెటప్ చేంజ్ చేసి ఎవరి దగ్గర ఫ్రూట్ కేసు నొక్కేసినట్టున్నాడు అది మేము నొక్కా అన్నా నొక్కేయడం కాదు తొక్కేయండ్రా అంటేరా Thank <laughs> you. 
que girar. इंका रेदा सर इंतवर वो बैंक की चार मुदे बैंक बैंक पारपोटी लेदरा वाड़ी नमक नी बाबू नी के हलो वाड़ी अयो ये हास्पल पार्टी लक्षण को निद्रोचे <laughs> मोहनाटे मन का मुहूर्ति कोटेश्वरी जरूरी <laughs> चुखपे <laughs> अंतर मुगर 
నీకు నా కూతురునిచ్చి పెళ్లి చేద్దామనుకుంటే నువ్వు నాకు చేసే ద్రోహం ఇదా నా కారణంగా ఆగిపోయిన పెళ్లి నేనే చేయాలి కదా సార్ అంటే పెళ్లి కూతురు మన ప్రభావిత అంటి జీవితాంతం నా మొహం చూడడానికి వెళ్ళిపోయిందిగా ఇప్పుడు జీవితాంతం మీ మొహమే చూస్తానంటుంది రండి సార్ కూర్చోండి భజంత్రీలు వాయించండి పంతులు గారు మీరు మంత్రాలు చదవండి అయ్యా పెళ్లి కూతురే కదండి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది అంటి రండి అలాగే రాబాబు కూర్చో ఈ మినిట్ కోసం ఎన్నాళ్ళ నుంచి వెయిటింగ్ నవ్ అ వెరీ హ్యాపీ చెప్పు ఆవిడ పెళ్లికి ఎలా ఒప్పించా ఇక్కడ కాదు శోభన గదిలో చెప్తా ఏమైంది ఇన్నాళ్ళు నీ ఎంతో జాగ్రత్తగా దాచుకున్న నా శీలం దోచుకున్నావు కదే ఏడ్చింది చాలు కానీ పెళ్లికి ఎలా ఒప్పుకుందో చెప్పండి నువ్వు హాస్పిటల్కి వచ్చెళ్ళాక డైరెక్ట్ గా అంటింటికి వెళ్ళిపోయాను అందరు ఇలాగే బయటకు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళండి త్వరగా నువ్వెక్కడికి నేను వచ్చిందే నీ కోసం ఏంట్రా ఇది కత్తి దీంతో ఏం చేస్తావు నువ్వు బయటకు వెళ్ళబోతే పడుస్తా ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళిపోతాగా తలుపులు ఎందుకు వేసావు కిటికీ లేయటానికి నా కూతురుని ఏం చేయద్దురా నీకు దండం పెడతాను ఏడ్చావు కానీ కిటికీ అక్కడ జరిగేది ఎవరు చూడకూడదని అంటే ఏం చేసావు చెప్తే ఫీల్ అవకూడదు మరి అంత పని ఏం చేసావు ఫీల్ అవునంటేనే చెప్తా సరే చెప్పు అంటే నువ్వు అంకిల్ పెళ్లి చేసుకుంటానంటేనే వదులుతా ఈ దొంగ వేద గదిలోకి దూరి ఆరు గంటలు అయింది లోపల అమ్మాయిని ఏం చేస్తున్నాడు ఏమిటో రే ఆకలిస్తోంది వదలరా నువ్వు ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకునే వరకు రెండు మూడు ఏళ్ళైనా సరే వదలను కాస్త మంచినీళ్ళైనా తాగినీరా ఆఫ్టర్ ఆల్ మంచినీళ్ళు ఏంటి ట్యాంకర్లతో కుక్కలు తెప్పించి మీ సంపులో పోయిస్తా నువ్వు ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకుంటే సరే చేసుకుంటా నదులు ఏంటి కాళ్ళు పట్టుకుని ఏడ్చాడని పెళ్లికి ఒప్పుకున్నావా మీరెంత మంచి వారో చెప్పాడు నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని బ్రహ్మాజీని మీరే పంపించారని కూడా చెప్పాడు ముఖ్యంగా మా ఇంటిల్లి పదికి ఎంతగానో నచ్చిన మేఘన మీ కూతురని చెప్పాడు తాను మేఘనని ప్రేమిస్తున్నట్టు చెప్పాడు అందుకే ఒప్పుకున్నాను ఏంటి వెతుకుతున్నా కాళ్ళ పట్టాలు ఇవిగో చాలా బాగున్నాయి ఎంత ఏమో మరి అంటే కొనుక్కురాలేదా మా బాబు కొక్కొక్కల ఫ్యాక్టరీ లేదు ప్రభావ తండ్రి కాలు పెట్టుకున్నప్పుడు కొట్టేశా యూ కంగ్రాట్స్ రావు గారు ఒకేసారి మీరు తండ్రి తాత అయ్యారు థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ బాగున్నావా నో ప్రాబ్లం అల్లుడు ఏమండే వేళల్లో మీ మనవడెవరు మునుమనవడెవరు చెప్పుగా చూద్దాం నో ఐడియా కంగారు పడి నవ్వే శుభం పలికండి ఈ శుభ సమయంలో మీకు శుభవార్త చెప్పాలి ఏమిటి ముందు మమ్మల్ని దీవించండి మామయ్య మామయ్య అవును మామయ్య అంటే ఖాళీగా ఉంది కంపెనీ ఎవరా మా గురువు గారు అడ్వైజ్ చేస్తే మీ అమ్మాయి నేను ఒకటైపోయాం మామయ్య ఓన్లీ
మంచి పని చేశాం హ్యాపీగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సార్ కలిసి వచ్చే టైం వస్తే నడుసు వచ్చే పిల్లలు వస్తారంటే